আসসালামু আলাইকুম অদ্ভুতুরের 109 তম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আহমেদ বাবু কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ শুধু কিছুটা ঠান্ডা পেয়ে বসেছে আমাকে আ গলা বসে গেছে নাক জমে গেছে एक्चुअली কথা কেমন একটু ডিফারেন্ট শোনাচ্ছে উদ্ভট শোনাচ্ছে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন কাল যখন লাইভ শেষে আপনাদের সাথে লাইভ শেষ করে আমি গেলাম ছাদে এবং ছাদে বসেই লাগিয়ে ফেললাম ঠান্ডা চারিদিকে হু হু বাতাস বইছিল বসেছিলাম ছাদের উপরে উত্তর দিক থেকে বাতাস বয়ে আসছিল এবং সেই উত্তরে উত্তরে বাতাস মুখে যখন ঝাপটা মারল লেগে গেল ঠান্ডা বুঝে গেলাম নাক বন্ধ হয়ে গেছে কথা বলতে পারছিলাম না এবং খুবই কষ্ট পেয়েছি আর এখন চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য অদ্ভুতুরে করতে কিন্তু ঠান্ডা লেগেছে যাই হোক কথা আর দীর্ঘায়িত করব না আজকে লাইফে অনেক কথা বলে দিয়েছি আজকে যথারীতি থাকছে অদ্ভুতুরে একটা নতুন পর্ব অনেকে কাহিনী পাঠিয়েছেন আপনাদের জন্য আর আমি চলে যাব সেই সব কাহিনীতে প্রথমে আমি চলে আসবো একটু পরে একটি কাহিনী নিয়ে আজকে আমাকে একটু এক্সকিউজ করতে হবে আপনাদের আমি যদি কাহিনী ঠিক মতো বলতে না পারি আমাকে আপনারা নিজ করে ক্ষমা করে দেবেন তো যাই হোক এখন চলে যাব ফিরে আসবো কিছুক্ষণ পরে একটি কাহিনী নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম অদ্ভুত রে তারও একবার আর নিয়ে এলাম আপনাদের জন্য একটি কাহিনী কাহিনীটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন সাজ্জাদুর রহমান তিনি বাংলাদেশের যে কোনো একটি সুপরিচিত স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল আর তাকে আপনারা হয়তো আর একটু চিনবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের নিশাদ ফারজান আপু যিনি কাহিনী শেয়ার করেন আপনাদের সাথে ওনার হাজব্যান্ড তো যাই হোক চলে যাচ্ছি সাজ্জাদুর রহমান সাহেবের কাহিনীতে সাজ্জাদ ভাই কাহিনী লিখেছেন এবং তিনি লিখেছেন যে তিনি এবং নিশাদ ফারজানা আমাদের এই অদ্ভুতুরের বেশ ভক্ত তারা খুব পছন্দ করেন অদ্ভুতুর অনুষ্ঠানটা এবং এই জন্য তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই পাশে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে কাহিনী পাঠিয়ে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য যাই হোক চলে যাব সাজ্জাদ ভাইয়ের কাহিনীতে এবং আমি আমার মতো করে শেয়ার করব সাজ্জাদ ভাই যে কাহিনীটি শেয়ার করেছেন সেটি একটি গ্রাম বাংলার কাহিনী এবং আশির দশকের কাহিনী তখন তিনি কৈশোরে ছিলেন আর তার কাহিনীটি শুরু করার আগে ছোট করে বলে নিতে চাই রিসেন্টলি কয়েকটা মেইল পেয়েছি তার মাঝে একটি মেইল ছিল সেটিতে বলা ছিল এই ধরনের ভূতের কাহিনী শুনতে শুনতে বেশ বোর্ড হয়ে গেছি যেখানে কালো অবয়ব দেখা যায় এবং জল জলে চোখ দেখা যায় এবং গ্রামে সচরাচর যা ঘটে তো আপনার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই যে গ্রাম বাংলার কাহিনী একই রকম হয় বারবার বলে আসছি এবং গ্রাম বাংলার কাহিনীর মাঝে কিছু প্যাটার্ন থাকে যেটা রিপিটেডলি ঘটে এবং সবার ঘটনার মাঝেই গ্রাম বাংলার যত কাহিনী আছে সব কাহিনীর মাঝেই সিমিলার ব্যাপার স্যাপার ঘটে এবং এটা থাকবে এবং আমরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে যদি ধরে রাখতে চাই এই ভৌতিক কাহিনীর ঐতিহ্য বা গ্রাম বাংলার যে কোনো ফোকলোরের ঐতিহ্য বা গ্রাম বাংলার যে কোনো লেজেন্ডের ঐতিহ্য যদি ধরে রাখতে চাই তাহলে এগুলোকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং এই কাহিনিগুলোই কালেক্ট করতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে এবং আমাদের আমরা যে বাঙালি আমরা যে বাংলাদেশের মানুষ আমাদের যে নিজস্ব কিছু ফোকলোর আছে আমাদের যে নিজস্ব কিছু লেজেন্ড আছে আমাদের নিজস্ব কিছু কি বলবো আমাদের নিজস্ব একদম নিজস্ব টাইপের যে কাহিনিগুলো প্রচলিত আছে সেগুলোকে আমাদের সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে এ ব্যাপারে আমি অ্যাকচুয়ালি খুবই রিজিট এবং আমি খুব শক্ত অবস্থানে থাকবো সবসময় আর কালো ছায়া বা এই যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলছেন দেখেন ভৌতিক কাহিনী কিন্তু আসলে ফর্মা এসে তৈরি হয় না ভৌতিক কাহিনী আসলে যেরকমভাবে আমরা পাই সেটাই শেয়ার করি আর বাস্তব অভিজ্ঞতাতে যা দেখা যায় সেরকম কাহিনী আমরা বলি আসলে ভৌতিক ব্যাপারগুলো কেমন ঘটে ভৌতিক ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনি খুব কমই বাস্তবে শুনতে পাবেন কেউ দেখেছে যে কেউ রক্ত খাচ্ছে বা মাথা ভেঙে রক্ত খাচ্ছে এই ধরনের মানে নৃশংস ব্যাপারগুলো এগুলো ভৌতিক কাহিনীতে কতটুকু ঘটে আমার জানা নেই আমি আমার বাস্তব জীবনে যে ভৌতিক ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হয়েছি সেখানে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছি প্রায় যেই জিনিসটা দেখতে পেয়েছি সচরাচর 
বা এই জিনিসটা আমার চোখে পড়েছে শৈশবে কিছু উদ্ভট ক্যারেক্টার দেখেছিলাম সেটা খুবই ছোট থাকতে সেটার কোনো এক্সপ্লেনেশন আমার কাছে নেই বা বড় হওয়ার পর যা দেখেছি তা ছিল কালো অবয়ব এর বাইরে কিন্তু নির্দিষ্ট করে তেমন কিছু দেখা আমার নেই আর যা শোনা তা হচ্ছে অতিপ্রাকৃত কোনো শব্দ দরজায় নক করা কণ্ঠস্বর বিকৃত কণ্ঠস্বর এই ধরনের ব্যাপার স্যাপারগুলো শুনেছি কালো অবয়ব দেখেছি মনে হয়েছে কেউ পাস করে গেছে কোনো একটা এক্সিস্টেন্স ছিল এখানে এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার আসলে যদি আপনারা অন্য জগতের কোনো বাসিন্দার সাথে বা আমাদের ডিমেনশনের বাইরে যে বাসিন্দা জিন বা জিন্নাথ তাদের সাথে যদি আপনাদের কোনো মানে সামনাসামনি দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় সাধারণত এরকম কিছুই ঘটবে আনলেস অনেকেই বলেন যে অনেকে পরিস সাক্ষাৎ পেয়েছেন বা এরকম কিছু বা গ্রাম বাংলায় কিছু কাহিনি শোনা যায় মাছ পিসাচের কাহিনি সেগুলোকে আমি একদমই ইগনোর করছি না আর আমি বলছি না যে এরকম কিছু ঘটেনি এরকম ব্যাপার স্যাপার কিন্তু আমি বলবো না হ্যাঁ আসলে এটা আমাদেরকে আসলে গ্রাম বাংলার কাহিনিগুলো আসলেই মূল্য ধরতে হবে আপনাদের কারণ এরকম কিছু বছরের পর বছর মানুষের সাথে ঘটে আসছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তারা এই জিনিসটা শেয়ার করছেন তো সেটাকে অবশ্যই আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে যাই হোক চলে যাচ্ছি সাজ্জাদ ভাইয়ের কাহিনিতে আশির দশকের কাহিনি সাজ্জাদ ভাই তখন কৈশোরে ছিলেন এবং তখন তাদের গ্রামে তিনি মাগুরা অঞ্চলের বাসিন্দা এবং সেখানে তিনি যে গ্রামে ছিলেন গ্রামের নামটা বললে নাই বা করলাম সেখানে একজন পালোয়ান ছিলেন গ্রামে কুস্তিগির থাকতেন কুস্তি করে বেড়াতেন এরকম মানুষ কিন্তু ছিল কুস্তি যাদের প্রফেশন আমি কিন্তু এটা দেখেছি আমি যখন খুব ছোট তখন আমি গ্রামে গিয়ে দেখেছি কুস্তি বা এই কুস্তি ব্যাপারটা গ্রামে বেশ প্রচলিত একটা জিনিস ছিল এবং অনেকেই কুস্তি করতে পছন্দ করত এবং তারা এই এই পালোয়ান যে সময় পালোয়ানের যে একটা খেতাব সেটাকে তারা খুব পছন্দ করত এবং এটা তাদের একটা প্রফেশনের মতো ছিল তো গ্রামে কুস্তিটা এমন হয়ে গিয়েছিল ইটস লাইক এ চ্যালেঞ্জ লাইক একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করে বসে এরকম ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল আমি ছোটোবেলায় গিয়ে দেখেছি সেটা কারণ আমার এক মামা কুস্তি করত তো সেরকম সাজ্জাদ ভাইদের এলাকাতে একজন পালোয়ান ছিলেন তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করে বলেছেন ধরেন জসিম পালোয়ান এবং তিনি ছিলেন ছয় ফিটেরও বেশি লম্বা বেশ স্বাস্থ্যবান মানুষ প্রচণ্ড বলশালী একজন মানুষ প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতেন তাই তিনি নাকি ভাতই খেতেন চার পাঁচ কেজি চালের তো বুঝতেই পারছেন যে সেই মানুষটার বিল্ড কি রকম হতে পারে তো ভয়ঙ্কর শক্তিশালী একজন মানুষ এবং কুস্তি খেলায় তার জুড়ি ছিল না তাদের যে অঞ্চল ছিল সেখানে তিনি ছিলেন আনপ্যারাল চ্যাম্পিয়ন তার সাথে কেউই কুস্তি করে পারত না তিনি নিজের গ্রামে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তো এই যে পালোয়ান জসিম সাহেব তিনি কুস্তি করতেন তিনি কুস্তি করতে করতে এক সময় তাদের গ্রামের সবাইকে যখন হারিয়ে ফেলেছেন এবং মাল্টিপল টাইম তিনি রেসলিং খেলেছেন বিভিন্ন মানুষের সাথে এবং একটা পর্যায়ে দেখা গেল তাকে হারানোর মতো কোনো বা পালোয়ান বা হারানোর মতো কোনো কুস্তিগির সেই গ্রামে নেই তো তখন তিনি যেটা শুরু করলেন আশেপাশের গ্রামগুলোকে তিনি চ্যালেঞ্জ করা শুরু করলেন তিনি আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতেন এবং সেখানে কুস্তি করতেন তো এরকম কয়েকটি গ্রামও তিনি হারিয়ে সে সেসব গ্রামের মধ্যেও তিনি আনপ্যারাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেন এরকম একবারে কথা তিনি একটা গ্রামে গিয়েছেন তাদের গ্রামের পাশের গ্রামে এবং সেখানে গিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ করছেন যে কে কুস্তি করবে আমার সাথে তো সেখানে যারা কুস্তি করত তাদের একটা একটা আড্ডা ছিল সেখানে সেখানে বসত কুস্তিগিররা এবং পালোয়ানরা তো সবাই কথা বলে দেখা গেল যে ওনার সাথে কেউ আর লড়তে রাজি না এবং অনেকে বেশ ব্যথা পেতেন কারণ সে সময় কুস্তিতে কিছু কিছু প্যাচ ছিল যে প্যাচগুলোতে মানুষ বেশ মানে যদি পড়তে সে প্যাচে পড়তো তাহলে ব্যথা পেত যেমন ঘাড় লক করার একটা প্যাচ ছিল এটা আমি ছোটোবেলায় দেখেছিলাম আমার মামা কুস্তি করতে গিয়ে দেখিয়েছিল যে এই প্যাচটা যদি খুব ভালো কেউ জানে তাহলে তার কাছ থেকে ছুটে যাওয়া বা বেঁচে যাওয়ার মতো কুস্তিগির আর পাওয়া যায় না এবং তিনি দেখাতো আমাকে প্যাচটা কিভাবে দেয় তিনি শিখিয়েছিলেন আমাকে তো যাই হোক তো এরকম অনেক প্যাচ আছে সেগুলোতে ব্যথাও পেতেন তো অন্যান্য যারা কুস্তি গিয়েছিলেন তারা কেউ লাগতে চাইলেন না জসিম পালোয়ানের সাথে বললেন যে ভাই আপনি জিতে গেছেন আপনি আমরা লাগবো না 
তো জসিম সাহেব আসলে দুঃখ ভালান্তক্রান্ত হয়ে গেলেন কারণ যারা এই কুস্তি করে তারা যদি তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার মতো মানুষ না পায় তারা বেশ দুঃখিত হয়ে যায় তো একই ব্যাপার ঘটলো জসিম সাহেবের সাথে তিনি বেশ অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে যখন কাউকে পেলেন না মনক্ষুণ্ণ হয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরা ধরলেন তো তখন ছিল শীতের সময় বেশ কুয়াশা ছেয়ে গেছে বেলা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই গ্রামের রাস্তা পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারিপাশে কুয়াশা এবং তিনি হেঁটে আসছেন এবং অস্বস্তি ফিল করছেন যে রাত হয়ে গেছে এখন অন্ধকার পড়ে যাচ্ছে মানে বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে গেল তো এরকম একটা রাস্তা দিয়ে আসার সময় তিনি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে অলরেডি এবং চারিপাশে ফিন ফিনে কুয়াশা হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন তার পেছনে কেউ একজন আসছে তিনি শব্দ পেলেন এবং তিনি শব্দ পাওয়ার পর তিনি ভাবলেন যে কি আমাদের গ্রামের দিকে কেউ যাচ্ছে তো তিনি তাকালেন তাকে ফার্স্টে কাউকে দেখতে পেলেন না তো কিন্তু শব্দ পাচ্ছেন তার পেছনে পেছনে হেরে আসছে কুয়াশায় ছাওয়া চারিদিক একটা জায়গায় সেদিন দেখলেন যে তার দুই পাশে দুটো খেত বেশ বড় খেত এবং সেই জায়গায় তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে হালকা এবং চাঁদের আলোটা কুয়াশায় পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কুয়াশায় ভেসে আসছে চাঁদের আলো মানে কুয়াশা তো এমনি সাদা এবং তার উপরে চাঁদের আলোয় পড়া সেটা হয়ে গেছে চাঁদের আলো পড়ায় সেটা হয়ে গেছে একটা যেমন মানে আলোর চাদর চারিদিকে ছেয়ে ছেয়ে যাচ্ছে এরকম সময় তিনি দেখলেন মাঝখানে একটা জায়গায় ফাঁকা মানে তার মাঝখানে তিনি পেছনে যখন বুঝতে পারছেন কেউ আসছে এবং কন্টিনিউয়াসলি একটা পেস রেখে আসছে একটা দূরত্ব বজায় রেখে আসছে তো তিনি এই সময়টা দেখলেন যে ওকে এখন বেশ খানিকটা জায়গা কুয়াশা খালি হয়ে আছে মানে তার এবং সেই পেছনের অঞ্চলটার মধ্যে তিনি পেছনে ফেললেন এবং দেখলেন দূরে একটা অবয়ব দাঁড়ানো বেশ উঁচু অবয়ব বেশ উঁচু এবং স্বাস্থ্যবান একটা অবয়ব তো তিনি একটু অবাক হয়ে গেলেন তিনি বুঝতে পারলেন তার থেকেও প্রায় মানে ফিট ফুটখানিক মাথায় প্রায় এক ফুট বা এক হাত সমান উঁচু হবে সেই সেই ক্যারেক্টার এবং জসিম সাহেব কিন্তু খুব সাহসী ছিলেন তিনি মুভ করলেন না দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখল যে সেই ক্যারেক্টারটাও দাঁড়িয়ে গেছে তো জসিম সাহেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি হেঁটে হেঁটে সেই ক্যারেক্টারটার দিকে গেলেন এক পা দু পা করতে করতে কাছিয়ে যাচ্ছেন এবং দেখছেন যে কি বিশাল গায়ে সেই লোকটি বিশাল দেহি একজন মানুষ বিশাল দেহি তার থেকে প্রায় এক দেড় ফিট উঁচু তো তিনি যখন কাছাকাছি গেলেন লাইক তিন চার হাত দূরে দাঁড়ালেন তিনি বললেন কি ব্যাপার আমাকে ফলো করে আসছেন কেন বা আমাকে অনুসরণ কেন করছেন তো সেই লোক তখন বলল বলে তেমন কোনো উত্তর দিল না সেই লোকটা তো সেই লোক তাকে বললো কুস্তি করতে আসছেন সেই লোক তাকে বললো কুস্তি করতে আসছেন তো জসিম সাহেব বললো কেন কেন কুস্তি করবেন আপনি আপনি কুস্তিগির সেই লোক শুধু মাথা নামলো তো জসিম সাহেব বললো ওকে আসেন হয়ে যাক জসিম পালোয়ানের শরীরে তখন কাইন্ড অফ লাইক শিহরণ বয়ে গেছে কারণ তিনি তার জুৎসই কোনো অপোনেন্ট পাচ্ছিলেন না এতদিন কেউ তার সাথে লাগতে চাচ্ছিল না বিভিন্ন গ্রামে হেরে গিয়েছে অনেকে এবং আজকেও তিনি খুব দুঃখ ভারান্ত হয়ে গিয়েছেন আসলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে যারা কুস্তিগির তারা যখন নাকি কুস্তির অপরেন্ট না পায় এরকম আসে আসে আসলে কুস্তি হচ্ছে একটা আর্ট জ্যাস জাস লাইক এই আর্টগুলোতে তাদের আসলে প্রায় প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হয় এবং তারা সবসময় খোঁজে যে তাদের জুৎসুই একজন প্রতিপক্ষ তো তিনি খুঁজে এই আজকে এই মাত্র এই বিশাল দেহী মানুষটাকে দেখে তার মনে হলো যে এই লোকটা হতে পারে তার জুৎসে প্রতিপক্ষ হয়তো বা তিনি দূরের কোথা থেকে এসেছেন জসিম পালনের নাম শুনে তো জসিম সাহেব বললেন যে কোথায় হবে কুস্তি বলে চলেন ওই মাঠে যাই দূরে মাঠটা দেখালো তো মাঠটা দেখানোর পরে জসিম বললেন চলেন নেমে এলেন দুজন মাঠের মধ্যে তো মাঠের যে জায়গাটা যারা দাঁড়িয়েছে অ্যাজ আমি বললাম যে চারিপাশটা কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ রুং রিংয়ের মতো একটা জায়গা কুয়াশা নাই হয়ে গিয়েছে কুয়াশার একটা গোল চাদর যেন তাদেরকে ঘিরে রেখেছে মাঠের চারপাশে এবং চাঁদের আলো এসে পড়েছে মাঠে এবং জসিম ওনার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সামনে যে প্রতিপক্ষ তার চেহারাটা চাঁদের আলো পড়া সত্য দেখতে পাচ্ছে না তার কাছে মনে হচ্ছে যে অন্ধকারে ছেয়ে আছে চেহারাটা কিন্তু বিশাল দেহি এবং তার গাত্র বর্ণ পুরোই কালো তো জসিম সাহেব বললেন যে ওকে তাদের শুরু হয়ে গেল কুস্তি এবং দুজন দৌড়ে এসে মোটামুটি দুই চার ফিট দৌড়ে এসে শুরু করলেন কুস্তি প্রথমেই লোকটি জসিম সাহেবকে তুলে বাতাসে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এক পাশে দুহাত ধরে এবং জসিম পালোয়ানের ফিল হলো যে সে দৌড়ে এসে ধরার সাথে সাথে তার দুহাত ধরে তাকে বাতাসে তুলে ফেললো কেউ যেন 
হালকা কোনো বস্তা তুললো তারপর তাকে ছুঁড়ে মারলো কিছুটা দিকে তো তিনি বাতাস উড়ে গিয়ে যখন ধপ করে পড়লেন নরম মাটির উপরে পড়েছেন তিনি বুঝতে পারলেন যে কি পরিমাণ আসনিক শক্তি লোকটার গায়ে তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন বলে তিনি এই পর্যন্ত তার এই জীবনে তার এই বিশাল শরীর নিয়ে বা তার এই শক্তি নিয়ে কখনোই এরকম অসহায় ফিল করেনি যে তাকে কেউ তুলে ছড়ে ফেলে দিয়েছে প্রথম সেকেন্ড নেই মনে হচ্ছে একটা দানবের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তো লোকটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে জসীম সাহেব আবার উঠে দাঁড়ালেন উঠে আবার ছুটে এলেন তিনি এবার তিনি তার কুস্তির কৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন তিনি খুব নিচু হয়ে গিয়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরে ধরার ধরার চেষ্টা করলেন করে তাকে ফেলে দেবেন তার তার ইচ্ছে হচ্ছে তার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে টান দেবেন নিচের দিকে যেন সে পড়ে যায় তো জসীম পালোয়ান দৌড়ে গেলেন তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন ধরে তিনি হ্যাঁচকা টান মারলেন তার দিকে এবং তিনি পেছন দিকে ছুটে এলেন সরে গেলেন কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তিনি ওই লোকটাকে এক ফোঁটা নাড়াতে পারলেন না পেছনের দিকে অনেক চেষ্টা করেও তিনি সামান্য একটু নড়ে নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন তারপর তিনি ফিল করলেন লোকটা তার কোমরের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে উঁচু করে উল্টো করে ফেলল উল্টো করে ফেলে তাকে ছুঁড়ে মারল দূরে তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে পড়লেন এবার তিনি ল্যান্ড করলেন তার কাঁধের উপরে এবং প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন তিনি বুঝতে পারলেন এইটা মোটেই কোনো মানুষ না হরই কথা না কারণ এই জীবনে তিনি এরকম শক্তিশালী মানুষ দেখেননি তিনি এক চুলো লোকটাকে নাড়াতে পারেননি টেনে এবং এই লোকটা অবলীলায় তাকে তুলে উল্টো করে ছুঁড়ে মেরেছে এবং আঘাতটা ছিল মারাত্মক এইরকমভাবে কুস্তিতে সাধারণত কাউকে আঘাত করা হয় না যদি না কাউকে মেরে ফেলার প্ল্যান থাকে বা আমৃত্যু কুস্তির ব্যাপার হয় তো তিনি বুঝে ফেললেন যে এটা মানুষের কাজ না প্রচণ্ড ভয় পেলেন তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন কাঁধে তো তিনি হাত দিয়ে দেখালেন দেখায় বললেন যে আমি একটু বিশ্রাম নেব তো ওই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথা বলছে না তো তিনি বসলেন মাটির উপরে বসে তখন তিনি বললেন যে একটা কাজ করি এবার দুজন মাঠের দুই মাথা থেকে দৌড়ে আসি এসে শুরু হবে কুস্তি দুজন দুজন উপর ঝাঁপায় পড়ব এবং দেখি এবার কীভাবে হয় তো লোকটা কোনো কথা না বলে আস্তে করে মাঠের উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করলো আর জসীম সাহেবও উঠে বসে পেছন দিকে ফিরে হাঁটা শুরু করলো তো জসীমের মাথায় আসলে অন্য বুদ্ধি খেলছে তিনি চেচ্ছেন মাঠের শেষ মাথায় গিয়ে তিনি ভ দৌড় দেবেন এবং ভ দৌড় দিয়ে তিনি তার বাড়ির দিকে চলে যাবেন কারণ সেই মাঠের শেষ মাথা থেকে তার বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি না তো তিনি মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারছেন যে তিনি যদি ওখান থেকে দৌড় দিতে পারেন মাঠের শেষ মাথা দিয়ে তিনি মানে আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড়াবেন জসীম সাহেব কিন্তু খুব ধর্ম ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন তিনি নামাজ কালাম পড়তেন সব সময় এবং তিনি এতটুকু তার বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তার সহায় হবেন এবং তিনি স্পষ্টতে বুঝতে পেরেছেন এটা তিনি কোনো দেওয়ের সম্মুখীন হয়েছেন মানে গ্রামে এই ধরনের কথা প্রচলিত আছে দেও এবং আর ব্যাপার আছে যে এই দেওরা নাকি একটা কাজ করে সেই সময়কার বিখ্যাত যারা কুস্তিগির বিখ্যাত কোনো বীর যারা নাকি আসলে কোনো ব্যাপারে খুব পারদর্শী তাদেরকে নাকি প্রায় এরকম অ্যাটাক করতো এটা নাকি গ্রামে প্রচলিত কথা ধরেন কোনো মাঝেই খুব ভালো মাছ ধরে তার সাথে এই মাছ ধরা নিয়ে রসিকতা বা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করত কোনো মানে জেলে আর কি মাঝেই বলেছি কোনো জেলে অনেক ভালো মাছ ধরে তার খুব নাম ডাক আছে তার সাথে এই ধরনের ট্রিক প্লে করত কোনো কুস্তিগির আছে তার সাথে কুস্তির ট্রিক প্লে করতো যাই হোক দেওদের এরকম ব্যাপার স্যাপার ছিল জসীম পালোয়ান বুঝতে পেরেছেন যে এটা একটা দেও আজকে তাকে মেরে ফেলার একটা পরিকল্পনা করেই এসছে তো তিনি হাঁটছেন পেছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রায় মাঠের কাছাকাছি শেষ মাথার দিকে চলে এসছেন হঠাৎ তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে সেই যে বিশাহল দেহি সেই ক্যারেক্টারটা সে দৌড়ে ছুটে আসছে এদিকে সে কোনোভাবে বুঝতে পেরেছে জসীম পালোয়ানের মানসিকতা কি সে যে পালাতে চাইছে জসীম পালোয়ান আর এক সেকেন্ড মানে দেরি না করে তিনি প্রচণ্ড জোরে ছুট লাগালেন এবং তিনি দেখলেন যে তার পেছনে যে আসছে তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে মানে দৌড় না এক একটা দৌড় দিয়ে মানে এক একটা লাফ দিচ্ছে কয়েক ফিট করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি বুঝতে পারলেন তাদের ডিস্টেন্স খুব কম সময় কমে যাবে দূরত্ব তিনি দৌড়ে তো দৌড়ে তখন তিনি পড়া শুরু করলেন দোয়া জোরে জোরে দোয়া পড়ছেন এবং দৌড়াচ্ছেন এবং এই দোয়া পড়ার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের ডিস্টেন্সটা যেরকম কাছিয়ে আসা ছিল সেরকম কাছিয়ে আসছে না তো 
একটা পর্যায়ে তিনি বুঝে ফেললেন যে তাদের বাসায় তিনি এসে পড়েছেন আঙিনার সামনে তো জসিম সাহেব জানতেন যে তার নানা সেই বাড়িটাকে বন্ধ করে রাখতেন সবসময় দোয়া পড়ে কারণ তিনি একজন খুব পরিষ্কার মানুষ ছিলেন তো তিনি বাসার কাছে এসে আঙিনার কাছে এসে লাভ দিলেন এবং তিনি খেয়াল করলেন তার পেছনের যে যেই ক্যারেক্টারটা সেটাও লাভ দিয়েছে তিনি বাসার উঠোনে পড়ার সময় তার কানের কাছ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে হু করে একটা বাতাস চলে যায় বাতাসের দমকা বাতাস এবং সেই বাতাসের হাওয়াতে তিনি একটা শব্দ শুনতে পান যে আজকের মতো বেঁচে গেলে তোর কুস্তি লাগার শখ মিটাই দেবো তো তিনি ধাপ করে তার উঠানে এসে পড়েন এবং উঠানে পড়ে চিৎকার করে পড়েন তো তার এই চিৎকার শুনে বাসার ভেতর থেকে মানুষ বের হয় তারা তাকে টেনে নেয় ভেতরে দেখে যে তিনি প্রায় জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা তার আসলে স্বাভাবিক যে আচরণ সেটা যিনি করছেন না তার মুখ দিয়ে ফেনা ভাগছে তো তারা তাকে তখনই পরিচ্ছার পরিচ্ছন্ন করেন গোসল করান তার বাড়ির মানুষরা এবং দেখে রাতে প্রচণ্ড জ্বর আসে পর দিন কবিরাজ আসে কবিরাজ এসে মানে গ্রামের যে কবিরাজ আসেন তার মুখ থেকে শোনেন তিনি আবছা আবছা করে বলতে থাকেন মানে তিনি পুরো সেন্সে নাই এরকম একটা অবস্থা তো এই জ্বর তার সারে না বেশ অনেক দিন মানে সপ্তাহখানেকের বেশি জ্বর থাকে এবং আস্তে আস্তে তিনি শুকিয়ে যেতে থাকেন তো তার যে শুকিয়ে যাওয়া ট্রানজিশন পিরিয়ড এটা নাকি সাজ্জাদ ভাই নিজের চোখে দেখেছেন ছোটবেলায় যে কিভাবে একটা বিশাল পালোয়ান মানুষ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি তখন তাতে গ্রামে প্রচলিত হয়ে যায় কাহিনীটা যে এই যে জসিম পালোয়ান কেন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন পুরো কাহিনীটা কিন্তু গ্রামে প্রচলিত হয়ে যায় এবং সাজ্জাদ ভাই তাও তিনিও শোনেন এবং তিনি দেখতে যেতেন দূর থেকে দেখতেন এই অসুস্থ জসিম পালোয়ানকে এবং এক সময় এই জসিম পালোয়ান শুকোতে শকাতে একটা কঙ্কালের মতো মানুষে পরিণত হলেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেন তিনি কিছু খেতে পারতেন না এবং তিনি ভয় পেতেন এবং এভাবেই নাকি তিনি একসময় মারা যান তো যাই হোক এই ছিল সজ্জাদ ভাইয়ের পাঠানো কাহিনি এবং তিনি বলেছেন যে আমি জানি আপনারা অনেকেই বলবেন এরকম সিমিলার কাহিনি আছে কিন্তু এই কাহিনিটা একদম কঠিন একটি সত্যি কাহিনি যেটা তিনি তার চোখে দেখেছেন তো যাই হোক আমিও বললাম যে গ্রাম বাংলায় এমন অনেক কাহিনি আছে যেগুলো সিমিলার সিমিলার বলতে একই রকম কাহিনি অনেক জায়গায় প্রচলিত আমি আপনাদেরকে মনে হয় বলেছিলাম যে আমার নানার দিকের এক পূর্বপুরুষের এরকম একটা কাহিনি আছে তিনি নৌকা নিয়ে ভরে গিয়ে এরকম এক কুস্তির শিকার হয়েছিলেন এবং তাকে সেই একইভাবে তিনি তিনি দৌড়ে পালিয়েছিলেন এবং ফিরে আসার পথে তিনি বেহুশ হয়ে যান এবং ঠিক তখনই আজান পড়ে কাছাকাছি এবং তিনিও কিন্তু একসময় মারা যান জ্বর এসে আস্তে আস্তে মারা যান আর এই জসিম পালনের বেলায় যেটা ঘটলো যে তিনি শুকিয়ে মারা যান এবং সেই মানুষটিকে সাজ্জাদ ভাই নিজের চোখে দেখেছেন তো যাই হোক এই ছিল সাজ্জাদ ভাইয়ের কাহিনি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে গ্রাম বাংলার কাহিনি সবসময় চলবে গ্রাম বাংলার এপিসোড সবসময় হবে আমরা আবার গ্রাম বাংলার স্পেশাল এপিসোড করব যথেষ্ট গ্রাম বাংলার কাহিনি জমা পড়ছে এবং আসছে এবং আমি আশা করি আমরা গ্রাম বাংলার সাকসেসফুল এপিসোড আবার করব আজকেও কিন্তু অনেক গ্রাম বাংলার কাহিনি আছে আপনারা শুনবেন যদিও যদিও আমি ঠান্ডা লেগে আমার অবস্থা খুবই খারাপ নাক বন্ধ হয়ে আছে এখনও আশা করছি ইনশাল্লাহ কোনো খারাপ কিছু হয়নি কারণ আমার শরীরে কোনো টেম্পারেচার নেই জ্বর নেই গলা ব্যথা নেই জাস্ট ঠান্ডা লেগেছে নাক বন্ধ হয়ে গেছে গলাটা একটু ভেঙে গেছে এবং তারপরও আলহামদুলিল্লাহ বসে আপনাদের সামনে কাহিনি শেয়ার করছি তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যাই আর এখন চলে যাব আপনাদের প্রিয় একজন স্টোরি টেলারের কাছে তিনি আর কেউ নন আমাদের অতি প্রিয় ডাক্তার এইচ তো আমরা চলে যাচ্ছি ডাক্তার এইচ এর কাছে কাহিনি শুনতে চলুন যাই আজকে আমি আপনাদের কাছে আমার এক বন্ধুর সাথে ঘটা বহু বছর আগের একটা পুরনো ঘটনা শেয়ার করতেছি তো সঙ্গত কারণেই আমার সেই বন্ধুর নাম বা বিস্তারিত কিছু শেয়ার করা যাবে না তবে তার একটা কাল্পনিক নাম আমি দিতে পারি ধরে দিন তার কাল্পনিক নাম কবির তো বিষয়টা হলে এরকম গেল শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার জন্য 
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই অর্থাৎ গ্র্যাজুয়েশন করার জন্য আমাদের সাথে থেকে কিছু কিছু বন্ধু তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে চলে গিয়েছিল তার ভিতরে আমার সেই বন্ধু কবির তো কবিরের সাথে বহু বছর পরে আমার যোগাযোগ আপনারা জানেন এখন বাইপার ফেসবুক ইত্যাদির কল্যাণে তো কথায় কথায় কবির তার সেই উনিশশো বিরাশি সালের বা তিরাশি সালের দিকের একটি ঘটনা শেয়ার করলো ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা সে আমাকে দিতে পারে নাই তবে ঘটনাটা অবশ্যই অদ্ভুত উঠে তো আমি এখন কবিরের সেই ঘটনাই শেয়ার করি যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা একটা স্টেটের নাম সে আমাকে গল্প বলার সময় বলেছিল কিন্তু আমি দুঃখিত আমি সেই স্টেটটার নাম মনে করতে পারতেছি না বা মনে করতে পারলেও হয়তো আমি শেয়ার করতাম না কারণ অদ্ভুতের যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট জায়গাকে স্পেসিফাই করি না তবে সেই এলাকাটা একসময় যুক্তরাষ্ট্রের মানে যেটাকে বলা হয় দাসদের দিয়ে যখন বাগান বা র্যাচ করা হতো সেই এলাকার নামে পরিচিত আর কি তো সে অবশ্য সেই স্টেটে থাকতো না তারা অন্য একটা স্টেটে থাকতো এবং তারা পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে তারা পার্ট টাইম জব করত তো আপনারা জানেন যে ওই আমলে দেশ থেকে সেইভাবে অবশ্যই সামর্থ্যবান ছেলেরে পড়তে যেত কিন্তু টাকা পয়সা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের ফ্যামিলি তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারত বাকিটা তারা স্থানীয়ভাবে কাজ করি সংগ্রহ করত তো এইভাবে কাজের সুবাদে তার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব হয় যারা বেশিরভাগই আমাদের উপমহাদেশীয় কেউ ভারতীয় কেউ পাকিস্তানি তো তারা মিলে যে সময় বন্ধ থাকতো বড় দিনের ছুটি বা এই সমস্ত ইয়েতে তারা একটু লং ড্রাইভে বেড়াতো ধরেন এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যেত হয়তো তাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধব আছে তো সেরকম এক শীতের মৌসুমে তো সে আমাকে যেটা বললো ঘটনায় কাল তার মনে আছে যে নতুন বছর শুরু হয়েছে অর্থাৎ জানুয়ারির দিকে এবং ওই বছর কিন্তু বেশ ঠান্ডা পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে তো যাই হোক তারা রওনা দিল এবং গাড়িতে তারা দুই বন্ধু সে এবং তার সাথে একজন ভারতীয় বন্ধু সে অবশ্য মুসলমান তারা দুজনে তারা একটা আর একটা স্টেটে যাবে তো আপনারা জানেন যুক্তরাষ্ট্র তখনও হাইওয়েগুলো ছিল এবং কিছু কিছু সাইড ওয়ে ছিল আর তখন তো গুগল বা ইত্যাদি এরকম ছিল না তো তাদেরকে ম্যাপ দেখে দেখেই যেতে হবে বা এরকম একটা পরিস্থিতিতে তারা বেরিয়ে গেল তো সময়টা ছিল ধরে জানুয়ারি শেষাশেষি একটা সময় এবং তারা বেরোয়ছে এবং তাদের এলাকা থেকে ওই স্টেটে যেতে আনুমানিক আট দশ ঘন্টা লাগবে তো তারা বিকালের দিকে বেরিয়ে গেছে তো তারা জানে যে তারা ধীরে সুস্থে গাড়ি চালে গেলে হয়তো সকালে দিয়ে তারা ওই জায়গায় পৌঁছবে আর তারা দুজনই কিন্তু ড্রাইভ করতে পারে সুতরাং ড্রাইভিংয়ের কোনো সমস্যা নেই বা রেস্টের কোনো সমস্যা নেই তো তারা সুন্দরভাবেই রওনা দিল এবং আস্তে আস্তে সে ঠান্ডার ভিতরে তাদের গাড়িতে অবশ্য আপনার হিটিং সিস্টেম ছিল তো তারা সুন্দর করে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তা তো জান যে সে এমন রাস্তা হলো রাস্তা হলো চওড়া মসৃণ কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় প্রচণ্ড বরফ পড়ার কারণে আপনার রাস্তা বন্ধ তো তখন ওই আপনার ওই রাস্তাগুলো পরিষ্কার করার জন্য এক ধরনের গাড়ি থাকতো সেই গাড়িগুলো দিয়ে তার বরফ পরিষ্কার করার পরে তারা আবার আগিয়ে যাবে তো একটা জায়গায় দেখে দেখলো যে অনেক যানজট যে কী ব্যাপার যে বরফ পরে পুরো রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে তো তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে ওইখানে একজনে বললো যে বেইন রোড থেকে একটু পিছনে অর্থাৎ আরও যদি আগে তোমরা খেয়াল করো নেই স্থানীয় সে একজন শ্বেতাঙ্গ বলতেছে একটা সাইড রোড আছে যে রোডটা দিয়ে তোমরা যেতে পারবে তবে সেই রোডটা সাধারণত কেউ ব্যবহার করে না তো যাই হোক 
এটা মনে করলো যে ঠিক আছে আমরা ইয়ান ছেড়ে আমরা সেই রোডটা দিয়ে যাই তো তারা আবার সেই গাড়ি উল্টা থেকে ঘুরিয়ে পিছন দিয়ে কিছুদের আসলো এসে দেখলো ঠিকই একটা পথ চিহ্ন দেওয়া আসছে বিকল্প রাস্তা বা এই ধরনের আর কি তো তারা বললো অসুবিধা কী আছে আমাদের তো গাড়ি আসেই এই রাস্তায় অবশ্য অতটা বড় পরে বন্ধ হয়নি তো তারা ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করলো ইতিমধ্যে কিন্তু সন্ধ্যা করে মানে গড়িয়ে গেছে এবং তাদের গাড়ির হেডলাইটের আলোতে তারা দেখতেছে যে একটা ছোট সরু রাস্তা যেটা হাইওয়ে না অবশ্য তবে দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারে এবং এই রাস্তাটা একটু উঁচু হয়ে গেছে অর্থাৎ বিষয়টা যদি এইভাবে বলি আমি যে আপনাদের বোঝার জন্য যে সমতল ভূমি থেকে রাস্তার একটু উপরের দিকে উঠে যেমন আমাদের দেশের আপনি যদি কাপ্তাই বা রাঙামাটিতে যান তাহলে দেখবেন যে রাস্তাগুলো কিন্তু পাহাড়ের গা দিয়ে একে বেঁকে চলে গেছে দুই সাইড দিয়ে আপনি পাহাড় দেখতে পারেন খাদ দেখতে পারেন এই ধরনের রাস্তাটা অনেক সেরকম এবং এই রাস্তাগুলোয় আপনার অতটা বরফ পড়ছে বলে তাদের মনে হচ্ছে না তো তারা গাড়ি চালাচ্ছে তো হাইওয়েতে গাড়ি চালার সময় তারা খেয়াল করছিল যে স্বাভাবিকভাবে সব হাইওয়েতেই খেয়াল করা যায় যে তাদেরকে ক্রস করে কিছু কিছু গাড়ি হয়তো চলে যায় বা ওয়ান ওয়ে হাইওয়ে হলে তার পাশে যে হাইওয়ে আছে সেখান দিয়ে বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসে কিন্তু এই রাস্তাটা ছোট রাস্তা বলে তারা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো রকমের কোনো গাড়ি তাদেরকে ক্রস করতেছে না পিছন থেকেও না সামনে থেকেও না যেহেতু এই রাস্তাটা কিন্তু টু ওয়ে রাস্তা অর্থাৎ একই রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে এবং আসবেও তো ইতিমধ্যে ঘড়ির কাটায় তো তাদের গাড়িতে তখন ড্যাশবোর্ডে অ্যানালগ ঘড়ি ছিল তারা দেখতেছে রাত হয়ে যাচ্ছে রাত প্রায় এগারোটা তো এদিকে তাদের ক্ষুদাও পাইছে একটু তো তার প্ল্যান ছিল আপনারা জানেন যে রাস্তার ধারে হাইওয়েতে গ্যাস স্টেশন থাকে ওখানে খাবার দোকান আছে তো ভাবছে তারা কফি খাবে বা কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার রওনা দেবে তো এদিকে তারা কবির তার সাথে যে ছিল গাড়ি চালাচ্ছিল কবিরই তার যে ভারতীয় বন্ধু তাকে বলল যে দোস্ত এখন মানে তারা ইংরেজিতে কথা বলতেছে আমি বাংলাদেশে আপনাদেরকে বলতেছি যে এখন তো কি করা যায় বলো তো তার ফ্রেন্ড যে ছিল সে বলল যে আসে টেনশনের কিছু নাই তুমি গাড়ি চালাতে থাকো এবং নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তো আসি আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসলে সেই আমলেও ছোট রাস্তার ধারেও ছোটোখাটো পেট্রোল পাম্প থাকতো তো তারা এইভাবে আরও ঘন্টাখানে চালানোর পরে গাড়ি দেখবো যে ঠিকই আছে রাস্তার পারে আস্তে আস্তে কিছু বন জঙ্গল শুরু হলো এতক্ষণ তারা যে গাড়ি চালিয়ে আসতেছিল এটা অনেকটা পাহাড়ি জায়গা এবং চারদিকে বরফ ছিল আর হেডলাইটের আলোতে তারা দেখতেছে যে কিছু কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছে বন জঙ্গল ইত্যাদি শুরু হচ্ছে তো যাই হোক তারা আরও কিছু গাড়ি চালিয়ে আসলো তো এসে তারা দেখলো ঠিকই রাস্তার ধারে ঠিক পুরোনো আমলের একটা পাম্প স্টেশনের মতো মনে হচ্ছে তো তাদের দুজনে কবির তার বন্ধু দুজনে তারা একটু খুশি হয়ে উঠল যে ঠিক আছে পেট্রোল পাম্প পাইছি তো তারা গাড়িটা আসতে করে ওই রাস্তা থেকে সেই যে পেট্রোল পাম্প তারা যেটা মনে করছে সেটা রাস্তার ধারে কিন্তু সেই দিকে গাড়িটা আসতে করে স্লো করে নামায় দিল এবং সামনে এসে দেখে না এটা আসলে কোনো পেট্রোল পাম্প না এটা এক ধরনের ছোটোখাটো আপনার গ্রোসারি শপ বা মুদির দোকান বলা যেতে পারে এবং তারা খুব অবাক হয়ে দেখলো যে একটা লন্ঠনের টিমটিমে আলো আসতেছে তো যাই হোক তারা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বা হ্যালো এনিবডি দিয়ে এই কথা বলে সুন্দর হাক দিয়ে ওই সেই কাঠের দোকানের বারান্দায় উঠল তো তারা বারান্দায় ওঠা মাত্র কোভিড খেয়াল করলো যে তাদের পায়ের নিচের যে মেঝেটা সেটা কাঠের তৈরি এটা একটু ক্যাচ খেচ করে উঠলো তো কবির একটু অবাক হলো তার যে ভারতীয় বন্ধু সে বলে যে আর ফ্রেন্ড আমেরিকায় অনেক এরকম জায়গা আছে যেগুলো ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের জন্য পুরোনো আমলের প্যাটার্নে তৈরি করে রাখা এগুলো নিয়ে টেনশনের কিছু নেই হ্যাঁ এটা এক ধরনের ফ্যাশন তো যাই হোক তারা ঢুকলো তো তারা ঠিকই দেখতেছে যে ভিতরে একটা মুদির দোকানের মতোই বলা যায় এবং এটা আবার 
তার ভিতরে পান শালাও আছে আর কি তাদের মনে হচ্ছে এবং ওখানে খুব বয়স্ক একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তো তাদের তো এই শীতের রাতে মানে ঠিক তারা এটা ভাবছিল যে ঠান্ডার ভিতরে গরম কফি এটা খাইলে একটু গাটা গরম হবে তো তখন তারা বলো হ্যালো অল ম্যান যে হ্যাঁ ক্যান ইউ কি অবসাও কফি তো সেই বদলোক কোনো কথা না বলে তাদের হাত দিয়ে ইশারা দিয়ে একদিকে দেখা দিল দেখলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওখানে ছোট্ট একটা গোল টেবিল আছে এবং তার চারপাশে চারটা চেয়ার আছে তো তখন কোভিড বললো যে এটি ওকে প্লিজ গিভ মি এ কাপ হট কফি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড অসো নিড এ হট কফি যাই হোক তারা ওখানে বসলো একটু পরে দেখা গেল যে সেই খুব বয়স্ক লোক এতটাই বয়স্ক যে তার মুখের চামড়ায় যেন ভাঁজ পড়ে গেছে দুটো কাপ এটি রেখে দিল এবং যে কাপ দুটো সেই আলো আধারিত মনে হচ্ছে যে অনেক প্রাচীন আমলের কাপ অর্থাৎ বেশ শৌখিন আর কি কারণ ওই ঘরে একটা মাত্রই মানে এটা যদি কবিটির ভাষায় লণ্ঠন বা হ্যারিকেন বলি আসলে কিন্তু সেটা ছিল না পরে কবি যেটা আমাকে ডেসক্রাইব করছে এটা হলো অনেকটা কোনো ধরনের পিদিম যদি বলা হয় যেটাতে কাচের ঢাকনি দেওয়া এবং সেটা দিয়ে আপনার আলো আসতেছিল তো যাই হোক কবির এই কাপের চেহারা দেখে একটু বিরক্ত হয়ে গেল তো যাই হোক সে বিরক্ত হয়ে গেলেও মনে করল যাই হোক এই ঠান্ডার ভিতরে অন্তপক্ষে একটা বসার জায়গা পাইছি দেখি কফি টফি খেয়ে গল্প করে কিছুক্ষণ সময় কাটাই দিয়ে তারপর চিন্তা করবো যে কী করা যায় তো এদিকে তাদের খুদাও পাইছিল কিন্তু আসলে এই সমস্ত যে দোকানে তারা ঢুকছে সেখানে আর কিছু খাওয়ার তো নাই তারা দেখলো যে ওখানে বিয়ের ইত্যাদি এগুলোর বোতল আছে কিন্তু সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তো আবার এটা সে খেয়াল করলো যে একই দোকানে কফি এবং বিয়ের এটা সাধারণত ওই আমলে ঠিক মানানসই ছিল না যাই হোক তো এই কথা মনে করে করতে করতেই সে মুখে কফির কাপটা দিল তো যখন সে কফিতে চুমুক দিল তার রিয়েকশান হলে এরকম এটা গরম না কিছু না একটা ঠান্ডা পানি এবং চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে তার মুখের ভিতরে মনে হলো যে কিছু একটা ঢুকে গেল তো তার স্বাভাবিক রিফ্লেক্সে সে মুখ থেকে ওটা থুত দিয়ে বের করে দেখে যে ঘাস পরিং বের আসতেছে তো সে একটু রেগে গেল এবং সে যেটা বলল ইংরেজিতে অর্থ হলো যে তুমি কি আমাদের সাথে মানে ফাইজামি করতেছ তো তার সাথে যে ভারতীয় বন্ধু সে কিন্তু কাপ হাতে নিয়ে কবিরের দিকে স্থির হয়ে তাকায় আছে তো এই মুহূর্তে ওই বুড়ো লোকটা ওখান থেকে বলল যে এখানে ঘাস ফরিংয়ের জুস দিয়ে কফি তৈরি হয় তোমার খাওয়ার ইচ্ছা হলে খাও নাহলে পেরিয়ে যাও তো এটাতে কোভিড আরও বিরক্ত হলো কিন্তু তো কোভিডের ভারতীয় বন্ধু তখন কোভিডকে তো তাড়াতাড়ি বলল যে কোভিড তুই এর দামটা মিটিয়ে দে পকেটে যে কয়েকটা ডাইম আছে দিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পেরিয়ে যায় তো কোভিড কিন্তু তার হঠাৎই এই ধরনের কথাবার্তা আচরণে একটু হতম্ব হয়ে গেল তো সে দেখলো যে তার যে বন্ধু সে তার হাতের কাপটা ঠক করে রেখে পকেটে হাত ঢুকে পাঁচ ছটা ডাইম যাচ্ছিলো টেবিলে রেখে কোভিডের হাত ধরে এক হ্যাঁ সেটা নাম টান দিয়ে বলল যে রান তো কোভিড তো ওই অবস্থায় মানে সে হতম্ব অবস্থায় তার ভারতীয় বন্ধুর হাতের টানের সাথে সাথে সেও ওই সে কিন্তু চেয়ার পসা ছিল চেয়ার থেকে উঠে একটা দৌড় শুরু করলো তো এই মুহূর্তে সেই যে যে ঘরে তারা ছিল সেখানে যে কেরোসিনের লণ্ঠন বলি বা বাতি বলি যেটাই ছিল সেটা দপ করে নিভে গেল কিন্তু নিভে গেল কবিটির যে ভারতীয় বন্ধু ছিল সে কিন্তু সাহসী ছিল সে কবিরকে হাত ধরে টেনে দৌড় শুরু করলো আন্দাজ মতো অর্থাৎ তারা যে দিক থেকে আসছে যতটুকু তাদের আন্দাজ ছিল তো এইভাবে তারা হুড়মুড় করে কিন্তু ঠিকই বাইরে এলো বাইরে এসে তারা তাদের ওখানেই তাদের গাড়িটা পার করা ছিল গাড়ি খুলে গাড়িতে উঠে তারা গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে তাদের 
গাড়িতে তারা যতই আপনার স্টার্টারে চাবি দিয়ে ঘোরাচ্ছে গাড়ি গো 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 করতেছে তো গাড়িতে স্টার্ট হচ্ছে না এবং সেই মুহূর্তে তারা দেখল সেই অদ্ভুত বুড়ো লোকটার মতো চার পাঁচজন বুড়ো লোক এসে তাদের গাড়িটা ঘিরে ধরে দাঁড়ালো এবং তাদেরকে টেনে বের করার জন্য দরজা টানানো করতে লাগলো তো এই অবস্থায় কোভিড জ্ঞান হারাই ফেলল এরপর কোভিডের কিছু মনে নাই তো কোভিডের যখন জ্ঞান ফিরল আসলে ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে তো কোভিড দেখলো সে গাড়িতেই বসে ঘুমাচ্ছে এবং তার যে বন্ধু সে ড্রাইভিং সিটে বসে নেই সে বসছিল প্যাসেঞ্জার সিটে কোভিড বসছিল ড্রাইভিং সিটে কিন্তু সে এখন আবিষ্কার করল কোভিড কোভিড বসে আছে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে আর ড্রাইভিং সিটে বসে আছে তার বন্ধু এবং আসলে তার ঘুম ভাঙছে ওই হাইওয়ে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা ধাক্কিতে তো হাইওয়ে পুলিশ আসলে বলতে বলল যে দেখো আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তো এই সময় দেখলাম যে তোমাদের এই গাড়িটা মূল রাস্তা থেকে এই পরিত্যক্ত জায়গায় পড়ে আছে এর জন্য এসে আমরা দেখলাম কারণ এই জায়গাতে এইভাবে তো গাড়ি থাকার কথা না তো যাই হোক তো কোভিড তখন বললো যে আসলে আমরা তো এখানে তো একটা দোকান ছিল রাতের বেলা আমরা কফি খাইতে আসছি তো এই কথা শুনে যে হাইও পেট্রোলের পুলিশ ছিল যে কি তোমরা আমাদের সাথে কি কি এগুলো কি বলতেস তো তখন কোভিড তার বন্ধু তার এই ঘটনাটা বলল তা আসলে মানে তখন সেই যে পুলিশ ছিল পেট্রোল পুলিশ তখন বলল যে দেখো আসলে এই জায়গার সম্বন্ধে এই ধরনের কথা প্রচলিত আছে কিন্তু আমরা আসলে এটা বিশ্বাস করি না তবে জনশ্রুতি আছে যে এখানে এরকম একটা দোকান ছিল এটা বহু বছর আগে এবং একসময় এটা একটা শ্বেতাঙ্গ বুড়োর দোকান ছিল এবং একসময় স্থানীয় গোলযোগের সময় মানে দাসরা এসে সেই দোকানটাতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সেই বৃদ্ধ নাকি সেই আগুনে মারা যায় বলে শোনা যাচ্ছে এটা এটা বহু আগের ঘটনা আমরা শুনছি এটা এলাকার মিত তো যাই হোক এই কথা বলে সেই পুলিশ তার গলায় থেকে ক্রুশ বের করে কি কি জানি বলল আর কি এটা কোভিডের বক্তব্য অনুসারে তো তারপরে পুলিশ অবশ্য অ্যাম্বুলেন্স কল করে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা টরীক্ষা করল এবং তাদের গাড়িও রেকার্ড দিয়ে নিয়ে গেল তো তাদের গাড়িটা আসলে কিছু হয় নাই এবং ডাক্তাররা বলল যে না তোমরা স্বাস্থ্যগতভাবে ঠিক আছো এটা হয়তো তুমি দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর জন্য তোমাদের মনের ভুল তো এরপরে কোভিড আর তার ভারতীয় বন্ধু তাদের জায়গায় ফেরত আসছিল তারা যেখানে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে যায়নি এবং আসার পরে তারা আসলে ওই শহরে তাদের ওরকম রিচুয়াল করার মধ্যে কেউ ছিল না তো তারা নিজেরাই রেগুলার পারফরমিং মুসলমান ছিল তার সে ভারতীয় বন্ধু এবং সে সে কিছু কোরআনের দোগ আলোপ পরে কোভিডকেও ছেড়ে দেয় তারপরে অবশ্য কোভিডের কোনো কিছু হয় নাই তার বন্ধুরও কোনো কিছু হয় নাই কিন্তু কোভিড বললো যে এটা পরিষ্কার আমার মনে আছে আমি যখন কফি মুখে দিছি আমার মুখ থেকে যখন থুতু ফেললাম মনে হলো যে একটা ঘাস ফরিং বেরিয়ে গেল আর ঘাস ফরিংয়ের যে একটা বিশ্রি পচা গন্ধ থাকে সেটা আমি পাইছি এবং পরবর্তীতে কোভিডরা আরও দিকে যায় নাই তো এটাই ছিল আমার বন্ধু কোভিডের জীবনে ঘটা সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা অভিজ্ঞতা এটা বহু বছর আগের ঘটনা এবং কোভিড এখনও সেই মিথটা মিলাতে পারে নাই তবে পরে শুন শুনছিল যে সেই এলাকায় এই মিথটা প্রচলিত ছিল সেই পুলিশ অফিসারের কাছে শোনা গল্পটা তো এলাকার নামও আমি আসলে ভুলে গেছি এত বছর পরে আসলে শ্রোতারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ওখানে যারা থাকেন তারা যদি এলাকাটা সম্বন্ধে জানেন বা এই ধরনের মিথ্যা জানেন আমাদের সাথে শেয়ার করলে খুশি হব আজকের মধ্যে এটুকুই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ
ফিরে এলাম অদ্ভুত রে তার একবার আর শুনিলাম ডাক্তার এইচ এস শেয়ার করা তার বন্ধুর জীবনের একটি কাহিনী আমেরিকার একটি কাহিনী ইউনাইটেড স্টেটসের কাহিনী অ্যাকচুয়ালি আমেরিকাতে অনেক রকম অদ্ভুত রে ব্যাপার ঘটে অনেক রকম ভৌতিক কাহিনী ঘটে ডিফারেন্ট স্টেটে অনেক জায়গায় অনেক ঘোষ টাউনও আছে এবং অনেক বড় বড় এরকম প্লেসেস আছে যে জায়গাগুলো অ্যাবান্ডন পড়ে আছে আমি এমন কিছু গ্যাস স্টেশন দেখেছি যেগুলো মিডল অফ নো ওয়ার আশেপাশে অনেক দূর দূরান্ত মধ্যে কিছু নেই শুধু একটি গ্যাস স্টেশন এবং গ্যাস স্টেশনের অবস্থা বেশ ভগ্ন দশা এবং সেখানকার যারা কাজ করে তাদেরকে দেখলেও আপনাদের মনে হবে যে সেই মানুষটি যথেষ্ট উইয়ার্ড তো এরকম জিনিস ঘটাই স্বাভাবিক হতেই পারে এরকম ভালো লাগলো ডাক্তার এইচের কাহিনীটি এবং আমি আশা করি ডাক্তার এইচ এরকম আরও কিছু কাহিনী কালেক্ট করবেন তার বন্ধুদের কাছ থেকে এবং আমাদের কাছে শেয়ার করে ফেলবেন তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী শ্রী ডালের কাছে যিনি মধ্যপ্রাচ্য থেকে কাহিনী শেয়ার করে আসছেন বেশ কিছুদিন এবং আমার কাছে বেশ ন্যাচারাল এবং ভালো লাগছে তার কাহিনীগুলো এবং যথারীতি তিনি আবারও কাহিনী শেয়ার করেছেন তার নাম হচ্ছে পারভেজ তিনি কাতার থেকে কাহিনী শেয়ার করছেন চলুন আমরা শুনে আসি পারভেজের কাহিনী আসসালামু আলাইকুম বাবুবাই এবং প্রিয় অদ্ভুত রেসিনার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি কাতার থেকে পারভেজ বলছিলাম তো বাবুবাই আমি আজকে কিছু ছোটো ছোটো ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি ঘটনাগুলি ছোটো ছোটো যার কারণে একসাথে আমি অনেকগুলি ঘটনা শেয়ার করতে চাই আর কি তো বাবাই আমি প্রথম যে ঘটনাটা ওইটা আমার আম্মার সাথে ঘটা আম্মার বয়স তখন এগারো কি বারো বছর বয়স ওই সময়কার তো এটা শীতের লাস্টে শীত যাই যাই এই সময়ের তো নানুদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে অনেকটা বলতে দেড় কিলোর মতো জায়গা হবে বাবাই দেড় কিলো দূরে একটা মাদ্রাসা আছে যেই মাদ্রাসে আমি নিজেও পড়াশোনা করছি তো ওই মাদ্রাসার মাঠে ওই ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় আর কি তো নানু বাড়ির আশেপাশে যারা আসছে সবাই যায় মোটামুটি সবাই যাই তো আম্মা এবং মেজুকালা দুজনও যায় ওয়াজ মাহফিলে মাহফিল শোনার জন্য ওয়াজ শোনার জন্য তো কোন একটা সময় নয়টা বা সাড়ে নয়টার দিকে আম্মা এবং মেজুকালা দুজনে ঘুমায় যায় ওই মাহফিলের মধ্যে ঘুমায় যায় তো দুজনের ঘুম ভাঙে মনে করেন যে মাহফিল শেষ হয়ে গেছে তো আয়োজকদের ডাকাডাকিতে যায় তোমরা এখনো ঘুমাইতেছো মাহফিল তো শেষ তো তোমাদের বাড়ি কই কার সাথে আসো কিভাবে যাবা এরকম আর কি তো আমার মেজুকালা দুজনে ঘুম থেকে উঠে উঠে সবাই যাদের সাথে আসছিল সবাই খুঁজে আর কি তো কাউরেই পায় না তা যাদের সাথে আসছিল তারা হয়তো বা ভাবছে যে আমার মেজুকালা আগেই চলে গেছে বা কোনো কিছু এরকম যার কারণে ওনারাও চলে গেছে অথবা ওনারা হয়তো বা খুঁজছে আমার মেজুকালারা হয়তো বা পায় নাই এরকম আর কি তো কাউরে খুঁজে না পায় আমার মেজুকালা অগত্যা দুইজনই রাতের বেলায় ওই সময় দেড়টা বা দুইটা বাজে ওই রকম টাইমে মাহফিলটা শেষ হয় তো দুইজনে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করছে কারণ এছাড়া কোনো কিছু করার নাই তো বাড়ির দিকে আসতে নানু বাড়ির দিকে আসতে ওই গত পর্বে যে আমি কালবারটার কথা বলছিলাম ওই রাস্তাটা পরে ওই রাস্তা দিয়ে আসতে হয় আরেকটা রাস্তা আছে অবশ্যই কিন্তু ওইটা অনেক দূরের অনেকটা ঘুরে ফিরে তারপরে আসতে হয় আর কি তো যার কারণে দুজন এই রাস্তা দূরেই যায় এই রাস্তা দিয়েই যায় এরকম তো রাস্তা দিয়ে আসার পথে কালবারটার অনেকটা আগেই মনে করেন তিনশো থেকে চারশো ফিট আগেই দুজনে দেখতেছে যে আমার মেজুকালা দুজনেই দেখতেছে যে কালবারটা ঠিক পাশেই একটা লোক অনেক লম্বা আমার বাসা অনুযায়ী যে ষাট থেকে সত্তর ফিট উঁচু হবে এরকম একটা উচ্চতার লোক উনি ওই কালবারের পাশে দাঁড়ায় কুদাল দিয়ে মাটি কাটতেছে কুদালটা অবশ্যই অনেক বড় তো আমার বলতেছে যে আমি এবং তোর খালা দুজনেই দেখতেছি যে ওই কুদাল দিয়ে আমাদের মধ্যে কুবাইতেছে আর কুবানির শব্দটা এরকম যে কেউ যদি প্লাস্টিকের বড় ড্রামের মধ্যে কোনো কিছু দিয়ে বাড়ি দেয় যেরকম শব্দ হবে এরকম তো এত দূর তো কেউ তারা শব্দ শুনতেছে আমার যেটা বললো আর কি তো দুজনেই অনেক ভয় পাইছে যে এক কিলো বয়স কম তার ছাড়া অনেক রাত হয়েছে আর এমন একটা বিষয় এটা তো অবশ্যই মানুষ না এটা স্বাভাবিক দেখতেই বোঝা যাইতে যে এত লম্বা তো মানুষ কখনোই হওয়া সম্ভব না তো দুজনে ভাবতেছে কি আমরা এদিক দিয়ে যাবো নাকি আবার অন্য কোথাও যাবো তো বলা বলো ভাই ওই যে রাস্তা দিয়ে আমরা গেছে ওই রাস্তার পাশে আমার আবার স্বাস্থ্য নানার বাড়ি তো একবার মেজুকালা বলতে চলো এক কাজ করি এদিক দিয়ে যাইতে হইব না আমরা চলো নানু বাড়িতে চলে যাই তা বলতে চল যাই তো দুইজনে আবার রাস্তা উল্টা ব্যাক করে ওই নানু বাড়িতে গেছে যাই থেকে গেছে সবাই ঘুমাইতেছে স্বাভাবিক এত রাত্রে সজাগ থাকার কথা না সবাই ঘুমাইতেছে তো মেজুকালা বলতেছে ডাক দাও তো আমরা বলতেছে এত রাত্রে ডাক দিব আমি তুই একলা হয়তো বা সিলাসিলি করবো যে আমরা কি জন্য মা ফিলে গেলাম আবার ঘুমায় গেলাম আর এত রাত্রে কি জন্য বাড়ি যাইতেছি এরকম অনেক কিছু বলবো চল আমরা জায়গা ডাক দিতে হইব না 
তুমি যে গেলে বলতেস তুমি ডাক দিবা না এখন নাই এত রাত্রে ডাকে ওড়াই দেবো না তুমি এরকম বললে তারা আবার বাইরে চলে আসে বাইরে এসে আবার যখন ওই কালবারের দিকে যেতেছে দেখে যায় আবার ওইটা এইভাবে সেম একইভাবে যেভাবে ওরা দেখছিল কুবাইতেছে এইভাবে মাটি কুবাইতেছে তো এক তো বইয়ের বিষয় আবার এত রাত লজ্জ পাইতেছে যায় নানা বাড়িতে যায় ডাকে ওড়াইবো তাদেরকে ঘুম থেকে তো দুটানার মধ্যে পড়ছে আর কি পুরাই যায় আমরা এদিকে যাব নাকি ওদেরকে ডাইকে ওঠাব তো এরকম অনেক মনে করেন দশ পনেরো মিনিট পায়সারি করতেছে রাস্তার মধ্যে মানে সামনে যায় না আবার পিছনেও আসে না দুটানাই তো এই মুহূর্তে আমার শব্দ পাই যে পিছন দিক দিয়ে চার পাঁচজন মানুষ কথা বলতে বলতে আসতেছে তো এই মানুষের আসাতে অনেকটা সাহস পায় তো ওরা আইসা ওরা আবার ওয়াজ মাফি শেষ করে হয়তো বা কিছু আড্ডা আড্ডা দিয়ে একসাথে আসতেছে আর কি সবাই তো ওনারা আসে আসে গেছে যে কি তোমরা এত রাত্রে এনে কি করতেছো বলতে তারপর আমরা বলতেছি ওই যে সামনে দেখেন এটা কি তো ওনারা বলতেছে যে হ্যাঁ ঠিক তো ওইটা কি সামনে মানে ওনারাও দেখতেছে এমন না যে শুধু আমার মেজো কালা দেখছে যে ওইটা আছে ওনারাও ঠিকই একইভাবে দেখতেছে যে ওই জায়গায় একজনে এভাবে এত লম্বা একটা মানুষ মাটি কমাইতেছে তারপর ওনারা বলতেছে তোমরা ভয় পাও নাই বলতেছে হ্যাঁ আমরা তো ভয় পাইছি ভয় পাইছি বলে তো যাইতেছি না তো ওনাদের বাড়ি আবার আমাদের নানু বাড়ি ক্রস করে যেতে হয় তারপর আমরা বলতেছি আচ্ছা এক কাজ করো তোমরা আমাদের মধ্যে চলে আসো আমরা এই সুতোর দিকে দিই তোমরা মধ্যে তাহ ঠিক আছে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমরা তো আসি সাথে তো আম্মা যেভাবে বলছে যে তারা সবাই একসাথে আগাইতেছে আর ওইটা যেটা ওই মাটি কুবাইতেছিল ওইটাই কালবার থেকে একটু একটু আস্তে আস্তে দূরের দিকে যেতেছে মানে রাস্তার সাইড থেকে জমির দিকে যেতেছে এরকম তো একবার যখন তারা কালবাটের পাশে চলে আসছে তখন যেটা অনেকটা দূরে চলে গেছে মনে করেন একশো ফিটের মতন দূরে চলে গেছে আবার আর একটা বিষয় দূরে চলে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে ওইটা সুটো হইতেছে ঠিক আছে ওই যে এত লম্বা ছিল লম্বার থেকে হাইডে কমতেছে এরকম তো তারা যখন এই কালবাটের পাশে আসছে তখন একটা মানুষের সাইতে অনেকটা উঁচু ঠিক আছে একবারে যে বেনিশ হয়ে গেছে এমন না ওইটা আছে কিন্তু সাইজটা অনেকটা ছোটো হয়ে গেছে আর এটা মাটি একইভাবে কুবাইতেছে ইভেন শব্দ হইতেছে তো সাথে যারা লোকজন ছিল তারা বলতেছে যে এই আপনি কে এটা এত রাত্রে এনে মাটি কুবান আপনি মানুষ না অন্য কিছু ঠিক আছে মানে এরকম যে যেটা বাড়ে এরকম বলতেছে আর কি তো ওই দিক থেকে কোনো আনসার নেই বাবু ভাই মানে ওইটা ওইটার মতো এইভাবে মাটি কুবাইতেই আছে এরকম তো আম্মা আর মেজু কালা ওনাদের সাথে বাড়িতে চলে আসছে বাড়িতে চলে আসছে বলতে ওরা এসে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে গেছে ঠিক আছে নানা এটাই কেউ ওটাই এই দিয়ে গেছে নানার কাছে তো নানা বলতেছে যে তোরা এত রাত করছিস কি জন্য তো আম্মা বলতেছে আমরা ঘুমায় গেছিলাম আর এমন এমন হয়েছে রাস্তায় তো রাতে আবার নানু অনেক দুয়া টোয়া পইরা ফটো দিয়েছে আবার আম্মা বললো যে রাতে নাকি গরম পানি করে গোসলও করাইছে দুজনরে যাতে কোনো আসর টাসর না থাকে এরকম তো এটা ছিল বাবা ভাইয়ের প্রথম ঘটনা আর একটা বিষয় বাবা ভাই এই কালবাটে আমার সাথেও একটা ঘটনা করছে আমি এটার মাঝে বলে ফেলি যে তুই কালবাটের কথা আসছে তো তখন বাবা ভাই আমি সবাই মাত্র অনার্সে ভর্তি হয়েছি ক্লাস এখনো শুরু হয় নাই মানে পুরাতমে ক্লাস শুরু হয় নাই এরকম একটা অবস্থায় তো আমার এক কাজিনের আবার ওই আমাদের কলেজের পাশে মেন শহরে ওনার ব্যবসা আছে একটা ওই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা আর কি ওনার আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না আমাদের কিশোরগঞ্জ যারা আছে সবাই ওটা চিনে তো ওই অফিসে উনি আমারে বলে যে তোর তো যেহেতু ক্লাসটা শুরু হয় নাই আমার একজন লোকের দরকার তে তুই অফিসে বসিস তো আমি বললাম যে আমার তো ক্লাস করতে হবো কিছুদিন করে কাছে সমস্যা নেই তুই যে সময় ক্লাস থাকে তুই যাই ক্লাস করিস কাছেই তো তো আমার করতে হইলে আমিও এমনি তো গুড়া গাড়িয়ে তেমন কোনো কাজকর্ম নাই তো আমিও মাঝে মধ্যে যাই মাঝে মধ্যে যাই বলতে পারো নিয়মিত যাই সপ্তাহে পাঁচ দিন যাইতাম এরকম তো আমি ডিউটিতে যাইতাম মনে করেন সকাল দশটায় সন্ধ্যা সাতটা বাজলে আমি চলে আসতাম এরকম তো একদিন আমি অফিস থেকে বের হয়ে যাবো ওই সময় ওই আমার কাজিনের ড্রাইভারে বলতেছে যে কি বাড়ি যাবেন আমি অবশ্য ওই পিক আপ দিয়ে যাতায়াত করতাম পিক আপ বলতে ওই যে লেগুনা টাইপের আর কি আমাদের এইদিকে বাসটা বন্ধ করে দিয়েছিল অনেক আগেই তো লেগুনা দিয়ে যাতায়াত করতাম আর কি তো কাজিনের ড্রাইভারে বলতেছে আপনি কি বাড়ি যাবেন তো আমি বললাম হ্যাঁ আমি বাড়ি যাবো তো উনি বলতেছে তো বাড়ি যাবেন ওয়েট করেন আপনি তো পিক আপেই যাবেন পিক আপে যেতে হবো না তো এই বায়ে বাড়ি যাইবো আমার একসাথে যামনি তো আমি বললাম কি আসলে বাড়ি যাবো তো হ্যাঁ বাড়ি যাবো এই জন্যই তো আমি পয়সা দিয়েছি তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো ভালোই হয় একসাথে চলে গেলাম তো আমি ওনার সাথে বসে ড্রাইভারের সাথে বসে গল্প করতেছি প্রায় ঘন্টা ধরে হয়ে গেছে তো আমি জিজ্ঞেস করতেছি ভাই কি এখনো আসতেছে না কেউ উপরে মিটিং করতেছে তো মিটিং শেষ করে আসবো আর কি বসেন সমস্যা কি রাত হোক তাছাড়া ওই দিন বৃহস্পতিবার ছিল যে কালকে তো অফিসও নাই শুক্রবার আছে আপনি তো আসবেন এই না সমস্যা কি রাত হলে তো জামেলা নাই আর গেলে আর কতক্ষণ গায়ে তো জামো তো বেশি সময় লাগবে না এরকম তো অলমোস্ট বাই ওই সময় সাড়ে নয়টা মতো বাজে গেছে প্রায
উনি আবার ময়মনসিং যাব দুজন একসাথে তো বলতেছে আমি তো ওনারে আনতে চাইতাম কিন্তু উনি তো চলে আসছে তো আমি আমি ময়মনসিং চলে যাবো তো আমি বলতেছি ফারুক ভাই বললাম বাড়ি যাবেন এই জন্য আমি বসে রেছি কত সমস্যা নেই তো এত রাত্রে তো আর লেগুনা পাবে না ভাই এটা শীতের সিজন ছিল যার কারণে সাড়ে আটটা বা নয়টার মধ্যে লেগুনাগুলি সব অফ হয়ে যায় তো নয়টার পরে আর কোনো লেগুনা পাওয়া যেত না স্ট্যান্ডে তো উনি বলতেছে এত রাত্রে তুই এত পাবিও না আবার এখান থেকে স্টেশনে যাইতে এত তোর বন্ধ বিশ মিনিট সময় লাগবে এরকম তো আমি বলতে সমস্যা নাই আমি যাইতে পারবো কাজে ঠিক আছে আমি রুমে চাবি রেখে যাইতেছি তুই যদি কোনো কিছু না পাস আসে আমার রুমে ঘুমাইস উনি আবার অফিসের উপরেই ঘুমাইতো ওনার ওই 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 জায়গায় একটা পার্সোনাল রুম ছিল ওই জায়গাতে থাকতো উনি তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে যদি কোনো কিছু না পাই আমি আসে থাক মনে হয় তো আমি ওই স্ট্যান্ডে যাই স্ট্যান্ডে যাওয়ার পরে দেখা গেছে পনেরো বিশ মিনিট ওয়েট করতেছি কোনো গাড়ি নাই কোনো লেগুনা নাই বা কোনো অটো কোনো কিছুই নাই এরকম বা সিএনজিও নেই তো আমি চলে আসমো এই মুহূর্তে একটা ওই পিক আপ আসে ওরা অবশ্য কোন জায়গায় জানি গেছিল রিজার্ভে ওরা বাড়ির দিকে ব্যাক করতেছে আর ওনারা যে দিক দিয়ে যাইব মানে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাইব না আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা আগে নামায় দিব যেটা কিশোর বস্তু গুসিয়াটা রোড ওরা গুসিয়াটার দিকে যাবে আর কি তারপরে আমি বললাম যাচ্ছে ঠিক আছে আমার নিয়ে যান সমস্যা নাই আপনি আমার রাস্তায় নামাই দিয়ে আমি যে দিক দিয়ে বাড়ি তোমার দিকে নামাই দিন তো ওনার বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সমস্যা নেই আপনি আসলে আসেন তো ওনাদের সাথে আমি গেলাম তো ওনারা আমার যে জায়গায় নামাই সেই জায়গা থেকে ওবাই হাঁটতে আমার ওই যে কালবারটা ওইটার উপর দিয়ে তারপর আমার গ্রামে যেতে হয় প্রায় দেড় কিলোর মতো রাস্তা ঠিক আছে দেড় কিলো দুই কিলোর মতো রাস্তা আমার বাড়ি তো আমি ওই জায়গায় নামে গেছি এক তৈল শীতের সিজন আর তারপরে এমন কুয়াশা পড়ছে যে মনে করেন আমি দুই পিঠ সামনে কোনো কিছু দেখি না তাছাড়া আমার সাথে কোনো টর্চ নাই টর্চ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কারণ আমি সাতটার দিকে যদি বের হই আটটার দিকে আমি বাড়ি চলে আসি এরকম এক ঘন্টা লাগে সর্বোচ্চ বাড়ি আসতে তো আটটার দিকে তো আর আমার টর্চের প্রয়োজন হয় না তো ওই সময় আমার কাছে একটা ফোন ছিল ওই স্যামসাংয়ের যে কালো একটা ফোন ছিল না ডুয়ে স্লাইড না ওই ফোল্ডিং ওই ফোল্ডিং সেটটা ছিল এটাতে তো কোনো টর্চ ছিল না শুধু ডিসপ্লে আলো তো আমি এই ডিসপ্লে আরও দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসতেছি কি বলবো আপনার ভাই ডিসপ্লে ফুল ব্রাইটনেস দেওয়ার পরেও আমি এক ফিট সামনে বা দুই ফিট সামনে কোনো কিছু দিই না এত পরিমাণ কুয়াশা পড়ছিল তো আমার ওই সময় থেকে একটু ধূমপান করার অভ্যাস ছিল তো আমার সাহস আছে কারণ আমার সাথে সিগারেট আছে আর গ্রামের প্রবাদ অনুযায়ী বা মৃত্যু অনুযায়ী যে আগুনের কাছে কোনো কিছু আসে না এরকম তো আমি সিগারেট টানতে টানতে আসতেছি কালবার্ডে উডার টিক আগে কালবার্ডে মনে করেন আর দুই কদম দিলে আমি কালবার্ডে চলে উঠে যাবো আমার হাতে কিন্তু সিগারেট জ্বালানো হই তো ওই মুহূর্তে আমার ফোনের ডিসপ্লেটা অফ হয়ে যায় অফ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আবার সাপ দিই সাপ দিতে আলোটা চলে আর আমি কদমটা দিই মানে পাড়া দিই কালবার্ডের মধ্যে কালবার্ডের মধ্যে পাড়া দিতেই ভাই আমি বয়ে আটকে উঠি কারণ আমি যেই জায়গায় পাড়া দিছি পাড়া থেকে এক ফিট দূরে একটা বিড়াল বৈশা দিছি আর বিড়ালটা এমন না যে সাইজে অনেক বড় এরকম কোনো কিছু না কিন্তু হঠাৎ করে সামনে পড়ার পরে মানে আমি জাস্ট শক্ট হয়ে গেছি যে এটা কি দেখলাম আমি তো এরকম আমি পুরো পিছনে চলে আসি এক দুপুর পিছনে চলে আসি যে এত রাত্রে তো বিড়াল থাকার কথা না তাছাড়া হঠাৎ করে আমার সামনে বিড়াল পড়ছে তো পিছনে এসে আমি আবার ভাবতেছি না বিড়াল থাকতেই পারে হয়তো বা ওই দিক দিয়ে যাইতেছিল তো এনে বসছে এরকম কোনো কিছু তো আমি আবার সামনে যাই তো পুনের ডিসপ্লেটা কিন্তু আমি জ্বালাই রাখছি তো ওই আলোতে আমি দেখতেছি বিড়ালটা এত বড় না নর্মাল সাইজের বিড়াল হয় কিন্তু একদম কালো কুসকুসে কালো যেটা একবারে একবারে কালো এর সাথে আর কালো হতে পারে না এরকম রেবেলের কালো আর চোখগুলো নর্মালি আমরা যেটা জানি যে রাতের বেলায় বিড়াল বা কুকুরের চোখের মধ্যে লাইট পড়লে ওটা রিফ্লেক্ট করে কিন্তু ওইটা চোখ কোনো ধরনের রিফ্লেক্ট করতেছে না ইভেন বিড়ালের চোখের মধ্যে তো একটা খাটা আছে মানে একটা কাটা দাগের মতো আছে এরকমও না পুরাটা চোখ সহ মানে সব কিছু এটার কালো একদম কালো দুইটা চোখ যে আছে দুইটা চোখ একদম কালো হয়ে রয়েছে তো এটা দেখে আমি ভিতর দিকে মনে করেন একবারে ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার অবস্থা আমি কি করবো কোনো কিছু বুঝতেছি না তো আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমার মতো চলে যাই তো আমি ডাইনে গেলে ওই বিড়ালটাও ডাইনে যাই আমি বাম দিকে যেতে চাইলে ওইটা বাম দিকে যেতে চাই মানে আমার রাস্তা ব্লক করে রাখছে এরকম একটা অবস্থা যে আমার যাইতে দেবো না তো আমি যা দোয়া দরুদ পরে জানি সব কিছু পড়তেছি মনে মনে কিন্তু ওটা কোনো আসর পড়তেছে না যে এই যে আমি এত দোয়া দরুদ পড়তেছি কোনো আসর পড়তেছে না তো আমি ভাবতেছি যে আমি কি করবো মানে পুরো অসহায় একটা অবস্থা আর কি যে দোদ দিব দোদ দিলে এটার উপর দিয়ে আমার ডিঙ্গা যেতে হইব তাছাড়া আমরা একটা এই সব একটা কথা জানি যে গ্রামের বিশেষ করে যারা আছে যে এই বিড়ালগুলির উপর দিয়ে যাইতে নাই যদি এই বিড়ালগুলির উপর দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে নাকি অনেক বড় অমঙ্গল হয় ইভেন মারাও যায়
তাকাইছে মানে এমন ভাবে যে আমাকে খুব ভালো করে দেখতেছে যে আমি কি বললাম বা কি আসো বিষয় এরকম মানে আমাকে দেখতেছে তো ঠিক আমার দিকে চার পাঁচ সেকেন্ড তাকাই রয়েছে তাকাই থেকে গাড়িটা আবার ঘুরাই ওই রাস্তার বাম দিকে নামে গেছে কালবাটের বাম দিকে নামে গেছে কালবাটের বাম দিকে অবশ্য জমি ডান দিকে জমি দিয়ে পাশে জমির মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা তো এটা নামে যাওয়ার পরে আমি নিজে এটা কি হইল আমি কি বললাম আর কি হইল তো আমি তো সুযোগ পাইছি যে আমি যাওয়ার আমি একদম মনে করেন সামনের দিকে তাকে একদম আটান পিছনে কি হইতেছে না হইতেছে আমি কোনো কিছু দেখি নাই পিছনে তাকে কোনো সাহস আমার হয় নাই সত্যি কথা বলতেছি এটা তো আমি এক নাগারে হাইটে চলে আসি তো বাড়িতে আসার পরে আমি আবার বলতেছি যে এত রাত হলো কী জন্য আমি বললাম যে এই ড্রাইভার বলছিল আসবো তো উনি তো আসে নাই যার কারণে আমি গাড়ি অপায় নেই বলে অনেক কোনো অপেক্ষা করে আসতে এসে তো আমার বলতেছে যে কিছু খায় নাই এসে তো বললাম যে না আমি খামো না কারণ প্রথমত আমি বই পাইছি এটা তো আমি আমার কাছে বলি নাই আর বললে আমার রাত্রের বেলায় গোসল করাইবো যার কারণে আমি আর বলি না এই শীতের সময় আমি গোসল করতে রাজি না তো আমি না বললে কোনো কিছু না খাইয়া আমি ঘুমায় গেছি তো ভাই পরবর্তীতে আর কোনো কিছু হয় নাই জ্বর টরও হয় নাই বা কোনো কিছু কোনো সমস্যাই হয় নাই তো দ্বিতীয় ঘটনাটা হইলো এটাও আমার সাথে তো আমার বয়স তিন বা চার বছর বয়স এই সময়ের তো ওই দিন চাঁদনি রাত ছিল আম্মা উঠছে ঘুম থেকে দুইটা আড়াইটার দিকে দুইটা আড়াইটা বা তিনটা এরকম একটা টাইমে তাহার যুদ্ধে নামাজ পড়ার জন্য তো বাবা এই গ্রামের বাড়িগুলি যেরকম হয় চতুর্পাশে বাড়ি আর মধ্যে একটা লম্বা উঠান আমাদের বাড়িটাও এরকম এই চতুর্পাশে ঘর আর মধ্যে লম্বা একটা উঠান মনে করেন বাড়ির এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত আর রাস্তাটা কিন্তু আমাদের যে মেন রাস্তাটা আমাদের গ্রামের এটা আমাদের বাড়ি পাশ দিয়ে গেছে একবারে মনে করেন আমাদের ঘর থেকে তিরিশ সেকেন্ডও লাগে না মেন রোডে গেলে এরকম আর কি তো আমার রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠছে উঠে কলপারে যাইতে গেছে কলপারটা আবার আমাদের ঘরের সাথেই তবে কলপারে পাশ দিয়ে ওই পাট কাটি দিয়ে একটা বেড়া দেওয়া আর কি জাস্ট পার্টিশনের মতো এরকম কিন্তু এত হাইট না বাইরে সব কিছু দেখা যায় যে কলপারে দাঁড়ানো হয় তাহলে বাইরে সব কিছু দেখা যায় এরকম আর কি তো আমার কলপারে গেছে কলে সাপ দিব এই সময় শুনতেছে যে একটা গরু আমাদের উঠানের ডান পাশ দিক থেকে হাইটে হাইটে বাম পাশ দিকে আসতে আসে মানে মেন রাস্তার দিকে যাইতেছে আর ডান পাশে হলো মানে বাড়িগুলি তো ডান পাশ থেকে হাইটে হাইটে ওই রাস্তার দিক দিকে যাইতেছে এরকম তো আমার ভাবতেছে যে এত রাতে কার গরু তো আমার হাতে টস ছিল যদিও সাত নিরায় তারপরে টস ছিল তো আমার টস মারে মানে তুমি দেখতে চেতেছে কি যে কার গরু কারণ বাড়ি করে যাদের গরু আছে আমার তো জানে যে এই গরুটা অমুকের তমুকের এরকম আর কি তো এটা জানার জন্য আমার টস লাগছে তো টস মারার পরে আমার দেখতেছে যে একটা গরু মনে করেন গাবি আর একটা বাসুর সাথে আর গরুটার সাইজ মোটামুটি ভালো একবারে নাদুস নুদুস তাজা এরকম একটা গরু খুব স্বাস্থ্যবান তো আমার দেখতেছে যে দুই কালারের গরুটা একটা হলো কালো আর একটা হলো সাদা ঠিক আছে দুইটা দুই কালারের গরু হাইটে হাইটে আসতে আসে বাসুরটা হলো সাদা আর এই যে এই গাবিটা ছিল ওটা হলো কালো দুইটা হাইটে হাইটে আসতে আসে আইসা মনে করেন আমাদের ঘর ক্রস করে আমাদের এক সাসা আছে যার রাস্তার পাশে যার বাইরে ওই ঘরের কাছে আইসা ওই ঘরের পাশে আবার সাসাই সিম গাছ লাগাইছিল তো সিম গাছ আবার মাছের মধ্যে উঠাই দিছে তো আমরা দেখতেছে যে গরুটা এসে সিম গাছের মধ্যে একটা খামত দিছে কামত দিয়ে একটা টান দিছে নর্মালি গরু ছাগলে যেরকম করে আর কি টান দেওয়ার পরে পুরো মাছের থেকে আমরা দেখতেছে যে সিম গাছটা নামে গেছে তো এটা দেখে আমরা আবার এই কাকা ডাকতেছে যে বাইজান উঠলেন না উঠলেন না দেন এক গরু সিম গাছ এই খায় লাইতেছে এরকম তো সাসা যে সময় ঘুম থেকে উঠে অনেক ঘন্টা কাটাকির পরে যেহেতু এত রাত তো অনেক ঘন্টা কাটাকির পরে সাসা ঘুম থেকে উঠে বলতেছে কই গরু কিসের গরু বলতেছে আপনি বাইরন দেন এই সিম গাছ পালায় দিছে তো উনি যখন করতে বলতেছে তখন আমরা দেখতেছে আমার কিন্তু টস লাইটটা দূরে রাখছে এই গরুর শরীরের মধ্যে তো আমরা দেখতেছে ওইটা কি করছে সিম গাছটা সাইডে দিছে সাইডে দিয়ে রাস্তার দিকে চলে যেতেছে তো উনি যখন দরজা খুলছে তখন গরুটা অলরেডি রাস্তায় চলে গেছে এরকম তো উনি বাইরে এসে কাকা বাইরে এসে বাইরে বলতেছে কই সিম গাছ পালাই দিয়ে সিম গাছ তো এনে দেওয়া যেমন আছে এমনি আছে তো আমি বলতেছে যেমন ছিল এমনই আছে মানে আমি তো মাত্র দেখলাম না মায়ের দিছে আমার কিন্তু দূর থেকে কথা বলতেছে কত তুমি আসো এসে দেখো তো এই কথাবার্তাতে কিন্তু আব্বা উঠছে বা এই আশেপাশে যারা ছিল কারণ গ্রামের ঘরগুলি কিন্তু পাশাপাশি হয় তো সবাই উঠছে উঠতে যায় দেয় যায় হ্যাঁ সিম গাছ ঠিকই আছে আবার সন্ধ্যার সময় যে ঝাড়ু দিয়েছে উঠান মনে করেন একটা পাতাও নাই নিছে সন্ধ্যার সময় যেভাবে ঝাড়ু দেওয়া রাখছিল ওই রকমই আছে তো আমার ভাবতেছে এটা কি হইলো আমি তো এরকম দেখলাম তো সবাই বলতেছে হয়তো বা অন্য কোনো কিছু দেখছেন আচ্ছা বাদ দেন ভয় পাইছেন বেশি কোনো আমি ভয় পাই না কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছি যে এটা কি হইলো তো সবাই বলতে এত সমস্যা নেই কোনো কিছু যেতে হয় নাই আর কোনো ঝামেলা নাই তো এই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা এর পরের ঘটনা ভাই আমার আপন স্বাস্থ্য ভাইয়ের সাথে আমার স্বাস্থ্য ভাইয়ের নাম হলো
তো ওইটা দিয়ে আমরা মাছ ধরি তো জয়নাল ভাই সন্ধ্যার সময় আমাদের আর এক স্বাস্থ্য ভাইয়ের সাথে কথা বলে রাখছে যে ওনার নাম হলো রায়হান যে রায়হান আজকে ওই বুড়ের দিকে যাইয়া কেত বানতে হবো তো তুই তাড়াতাড়ি উঠতে পারিস গো মাত্র উঠে আমায় ডাক দিস আমি যদি উঠে আগে তাহলে আমি তোরে ডাক দিবো আর যদি তুই আগে উঠাস তাহলে আমারে ডাক দিস তো বলতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে তো কোন কেত বাদমি বলতে চাই ওই যে আমাদের রাস্তার পুব পাশে যে হাওড়া আছে ও এনে আমাদের যে দুইটা জমি আছে ওইগুলি বানবো তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দুজনের ভাই ঘুমায় গেছে এগুলি বলার পরে মানে কথাবার্তা বলার পরে ঘুমায় গেছে তো ঘুমে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে অনেকক্ষণ পরে জয়নাল ভাই মনে করেন ফুল ঘুম ওই সময় এই রায়ন ভাই এসে ডাকতেছে যে জয়নাল উঠি উঠলি না সকাল তো হয়ে যেতেছে তাড়াতাড়ি উঠ তো জয়নাল ভাই চোখ কোচলায় উঠছে ঘুম থেকে জয়নাল ভাই বাসে অনুযায়ী আর কি জয়নাল ভাই আমাদেরকে যেভাবে বলছে আমি সেভাবে বলতেছি তো জয়নাল ভাই ঘুম ঘুম থেকে উঠছে চোখ কোচলাইতে কোচলাইতে বলতেছে যে সকাল হয়ে গেছে আমি তো কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইলাম তো কিছুক্ষণ আগে ঘুমাইছো তুই বাইরে এসে দেখ ঠিক আছে তো জয়নাল ভাই বাইরে গেছে জয়নাল ভাই কিন্তু খেয়াল করে নাই যে চাঁদের আলোতে এরকম মানে ফুল চাঁদের রাত মানে পূর্ণিমার রাত হবে সম্ভবত তো আমি দেখতেছে আসলে একদম সব কিছু ফক ফোকা দেখা যাইতেছে তো বলতে দেখছে সকাল হয়ে গেছে তুই এত ঘুমাস তোরা আমি ডাকতেছি তুই উঠস না তো বলছে আচ্ছা দাঁড়া তা আমি বলে আসি যে আমি যেমন বলতে হবো না বলতে হবো না আর যা যা লাগবো আমি সব কিছু নিছি চল এই তাড়াতাড়ি যাইতে হবো নয়তো আবার মাছ বেরো যাবো গা অবশ্যই সকাল আলু ফুটতে গেলে জমিতে যে মাছগুলি উঠে এগুলি কিন্তু গভীর পানির দিকে চলে যায় আর কি রাতের বেলা শুকনাস দিকে আসে তো এই কথা বলার পরে জয়নাল ভাই বলতেছে কথা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সকাল তো হয়ে গেছে বলার কি আছে আমি যাই ওর সাথে তো নর্মালি আমরা অন্য অন্য ঘটনা যেরকম শুনি যে অনেকটা সামনে সামনে যাই কাছে যাইতে পারে না সেম ঘটনা ওইটাও সেমই তো জয়নাল ভাই দেখতেছে যে রায়হান ভাই অনেকটা দূরত্ব রেখে দশ বারো ফিট দূরত্ব রেখে হাঁটতেছে তো যতই দেখতেছে যে রায়হান এই দ্বারা একসাথে যায় একসাথে বলতেছে আয় আয় একসাথে যাইতে বলে কেন আয় এমন পিছিয়ে পিছিয়ে আয় সমস্যা নেই তো যেই হাওড়টা ওই ডামগো বাড়ির থেকে হাঁটতে গেলে ভাই দশ মিনিট সময় লাগে মানে হাওড়ের শুরুটা আর কি প্রথমে একটা রাস্তা ধরে মেটু একটা রাস্তা আছে দুই তিন ফিট পোস্টের এটা পায়ে হাঁটার জন্য কোনো কিছু যায় না তো ওই রাস্তা একবারে চলে গেছে হাওড়ে তো ওই রাস্তা দিয়ে যাইতেছে তো কোথা অনুযায়ী যেই কেত তারা বাতার বাধার কথা ওই কেতটা মনে করেন ওই যে মেটু রাস্তাটা ওইটার পাশে তো জয়নাল ভাই দেখতেছে কিছু দূর যাওয়ার পর ও রাস্তা থেকে নামে গেছে রাস্তা থেকে জমির দিকে নামে গেছে তো জয়নাল ভাই বলতে তুই এদিকে নামাস কি জন্য ওই কেতো বানবো আর একটা কেতো আছে ওই দিকে সামনে ওইটার মধ্যে অনেক মাস পাওয়া যায় চল ওইটা আগে বাইন্দে আসি নয়তো আমরা যদি পরে যাই ওইটা অন্য কেউ বাইন্দে লাগবো তো জয়নাল ভাই বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে যাই ওই দিকে তো ওই দিকে কিন্তু ফুল পানি যেদিকে ওই নামছে ওই দিকে পানি বেশি ওই দিকে ডালো জমি আর জয়নাল ভাই যে দিকে যাওয়ার কথা এদিকে হালকা শুকনা জমি মানে ওই দিকে পানি কম আর ওই যে দিকে নামছে ওই দিকে গুলো পানি বেশি জয়নাল ভাই বলতেছে তুই এত পানির দিকে যাইতেছো ওই দিকে তো শুধু পানি ওই দিকে তো এন শুকাই না শুকাইছে শুকাইছে তুই আমার পিছু পিছু আয় তো জয়নাল ভাই দেখতেছে ওই যে মনে করেন হালকা পানিতে হাঁটতেছে কারণ যে মেটু পথে উঠে তো নামার পরে প্রথমে হালকা হালকা পানি তারপর আর ভিতরের দিকে গেলে অনেকটা পানি আর কি এরকম তো জয়নাল ভাই দেখতেছে ওই যে হাঁটতেছে ওর পায়ের কোনো শব্দ নাই তো জয়নাল ভাই ভাবতেছে হয়তো বা অনেকটা দূর দশ বারো ফিট দূর এই জন্য হয়তো বা ওর পায়ে কোনো শব্দ হইতেছে না তো জয়নাল ভাই যে হাঁটতেছে ওনার পায়ে তো বসে নর্মালি পানির মধ্যে হাঁটলে যেরকম শব্দ হয় এরকম শব্দ হইতেছে তো যাইতে যাইতে দেখা গেছে জয়নাল ভাই কিন্তু ওর একটা কি বলে মুহের মধ্যে পড়ে গেছে ও যাইতেছে ওর পিছনে পিছনে যাইতেছে মানে কই যাইতেছি না যাইতেছে এমন কোনো খেয়াল নাই জয়নাল ভাই একসময় খেয়াল করে যে জয়নাল ভাই পুরো কোমর পানিতে চলে আসছে তো কোমর পানিতে চলে আসার পরে ওনার হঠাৎ করে হুশ হয়েছে আর কি যে আমি কই যাইতেছি আর এত পানির মধ্যে আমি কী জন্য আসছি আইলের মধ্যে তো এত পানিতে অবশ্যই বাতা যায় না জয়নাল ভাই যে আইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আইলের মধ্যে কোমর পানি তো জয়নাল ভাই সামনে তাকে দেখতেছে যে যে রায়হানের বেশ ধরে আছে ওর দেখতেছে ওর মাত্র পায়ের যে গিরা গিরার মধ্যে পানি আর জয়নাল ভাই কিন্তু অলমোস্ট কোমর পানি জয়নাল ভাই এটা দেখার পরে মানে শিওর হয়ে গেছে যে না এটা কোনো কিছুতেই রায়হান হতে পারে না এটা মানুষ না আমি হয়তো বা কোনো কিছুর পাল্লায় পড়ছি আমার যেভাবে হোক আমার পিছনে যাইতে হইব তো ওই সময় জয়নাল বলতেছে যে রায়ান যায় আরও সামনে যায় ওই যে সামনে জমিগুলি আছে ওইগুলি যায় বানবো মানে একটা বেলকি দেওয়ার জন্য আর কি ওইটা বললাম যে জয়নাল ভাই আইল থেকে জমিতে নামে যায় নামে ওই জমিতে বসে আরও বেশি পানি জমিতে নামে এক ডুব দেয় মানে যতটুকু ডুব দিয়ে আসতে পারে তো প্রায় অনেকটা আসার পরে যতটুক পারে অতটুক আসে আইসা মনে করেন মোটামুটি আইলে যে সময় আটো পানির মতো হয় এরকম উইঠে তারপর
তো পরে যাওয়ার পরে বা এতে যেহেতু আগে থেকে শীতকাল শীতকাল করে ডাকতেছে তো সবাই উঠছে ওইটা বলতে জিজ্ঞেসে যে কি হয়েছে কি হয়েছে তো জনবাই সময়ের কোনো কথা বলতে পারে না মনে করেন অজ্ঞানও না আবার এই জ্ঞানেও না এরকম একটা অবস্থা তো সবাই পায়ে টানি ডালছে যা যা করার করছে তো মোটামুটি একটু সুস্থ হয়েছে কিন্তু কথা বলতে পারতেছে না তো সবাই বলতে চাইছে তার কথা বলার দরকার নাই এ ভয় পাইছে কোনোভাবে ভয় পাইছে এক কাজ কর এই হুজুরে নিয়ে তো হুজুরে নিয়ে আইসে যারা টারা করছে ফুটো দিছে আবার আমাদের এক দাদি আছে উনি কবি রাজি করতো তো ওনারেও নিয়ে আইসে তো উনি আবার যারা টারা দিছে তো সকালবেলা ওনার গায়ে কিন্তু প্রচুর জ্বর আছে তো সকালবেলা বলতেছে যে আমার সাথে এরকম এরকম করছে তো দুই তিন দিন জ্বর থাকার পরে অবশ্যই ঠিকঠাক হয়ে গেছে নিয়মিত হুজুরে যারা দিত আবার কবিরাজ যে দাদি ছিল উনি যারা টারা দিত তার বিষ্ট বিষ দিছিল এরকম তো লাস্ট ঘটনাটা ভাই আমাদের আরেক কাজিনের সাথে ঘটে ওনার ডাক নাম জলটু আমি মেন নামটা বলতেছি না তো জলটু ভাই আমাদের এলাকা ভাই হাওড় প্রধান এলাকা এটা সবাই জানেন মোটামুটি কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ যে এটা আছে উপজেলা বা জেলা আছে পুরোটাই ম্যাক্সিমাম হাওড় কেন্দ্রিক আমাদের যে মেন শহরটা মেন শহরটা বাদে ওই ইটনামি ডামন বা কিশোরগঞ্জের যে ওখানে অন্য তানাগুলি আছে ওইগুলি ম্যাক্সিমাম হাওড় তো আমাদের এলাকার অনেকেই ওই ইটনামি দামন পার হয়ে আরো অনেকটু দূরে মনে করেন যে মেইন হাওড় এলাকাটা আছে ওই জায়গায় দান করতে যায় আর কি দানে জমি করতে যায় তো ওই জায়গায় ম্যাক্সিমাম ছয় মাসের জন্য যায় ওরা আর ওই জায়গায় একটা মানে অস্থায়ী বাড়ির মতনই করে ওই তবে টিনের ঘর ইদানিং টিনের ঘর করে আগে আমরা যে সময় দেখছি ছোটোবেলায় সোনের ঘর নিয়ে যাইতো সোনের ঘর পাটকাটির বেড়া এরকম তো ওই জায়গায় মোটামুটি একটা অবস্থায় আবাস্থলের মতনই হয়ে যায় আর কি শুকনা জায়গাটাই যেটা অনেকটা উঁচু কারণ দান মারাই করতে হয় বা খর যে আছে খড়গুলি শুকাইতে হয় তো আমাদের এলাকায় যে জল্টু বার যার কথা বলতেছি তো ওনার আব্বারও অনেক জমি আছে তো উনিও যায় ওনার বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ এরকম বছর এরকম বয়স আর কি তো ওই সময় উনিও যায় কোনো একবার তো যাওয়ার পরে দুই তিন দিন দুই তিন দিন রয়েছে কোনো কিছু হয় নাই তো আরেক দিন সকালবেলা ওনারা দেখে যে কি ওই বা যে জায়গায় ঘরটা করছে না অনেকগুলি ঘরে একসাথে তো ঘরের মধ্যে উনি নাই ঘর থেকে অনেকটা দূরে মনে করেন এই পানিতে খাদায় এরকম একটা সিচুয়েশনে উনি পরে আসা সারা গায়ে দেখা গেছে যে এই কি বলে পানি লাগিয়ে রয়েছে আবার খাদা লাগিয়ে রয়েছে এরকম অবস্থা কি তো সবাই ধরাধরি করে আনছে ঘরে আনার পরে উনি কথা বলতে কোনো কিছু বলতেছে না শুধু উল্টা পাল্টা কথা বলতে বলতেছে আর কি মনে করেন উন্মাদের মতো মোটামুটি পাগলের মতো কথাবার্তা বলতেছে এই যা মুখে যাইতেছে তাই বলতেছে তো সবাই বলতেছে যে এটা কী সমস্যা হইলো তো বাড়ি নিয়ে যায় এনে রাখে কোনো কিছু করা সম্ভব না তো দুই তিনজন আবার বাড়ি নিয়ে এসে ডাক্তার দেখাইছে ডাক্তারে কোনো কিছু বলতে বলতে পারতেছে না আর কি যে আসলে কি হয়েছে বা কোনো কিছু ধরতেও পারতেছে না তবে গায়ে সারা গায়ে জ্বর আছে আবার মনে হইতেছে যে অনেক কুস্তি কুস্তি এরকম একটা বিষয় আর কি অনেক ক্লান্ত এরকম কিন্তু ওনার মানে মেন্টালি পুরাপুরি আনস্টেবল হয়ে গেছে যে উনি কি বলতেছে উনি নিজেও জানে না আবার কি বলতেছে অন্যরা বুঝতেছে না যে কি বলতেছে উনি এরকম একটা অবস্থা তো প্রায় তিন বছরের মতন ওনার এই অবস্থা ছিল অনেক কবিরাজ দেখাইছে অনেক ডাক্তার দেখাইছে হুজুর দেখাইছে কিছুতে কিছু হয় না লাস্টে এক কবিরাজ না এক হুজুরে কোন জায়গার আমার সঠিক মনে নাই কারণ ঘটনাটা অনেক আগের তো উনি তার কি বলে রিচুয়ালের দ্বারা বা ওনার যে কি বলে এটাকে ওনার সাধ্য মতো উনি চেষ্টা করার পরে মোটামুটি ভালো হয়েছে তো উনি আবার লাস্টে বলছে যে কাজ করেন বিয়ে করা দেন তাহলে আবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবো তো ওনার পুরোপুরি সুস্থ হতে মনে করেন চার বছরের মতো সময় লাগছে আর এই চার বছর পরে কিন্তু সবাই ঘটনাটা জানতে পারছে যে আসলে ঘটনাটা কি তো উনি সুস্থ হওয়ার পরে যেটা বললো যে সন্ধ্যের সময় তো আমরা সবাই শুয়ে গেছি তো রাত্রে আমার কী জন্য জানি ইচ্ছে হইলো যে কটা মাছ মারি গিয়া কারণ জমিতে তো মনে করেন পানি মাত্র নামতেছে ওই জমিতে প্রচুর আয়ের মাছ পাওয়া যায় তো উনি বলতেছে যে যায় দিকে তো আমি রাত্রেবেলা কিছু মাছ পাই কিনা তো উনি কিন্তু হারিকেল নিছে আবার ওই ট্যাট আছে না যে কুচ আম কয় আমাদের এদিকে আবার অনেকেই ট্যাটা বলে সবাই চিনে তো ওই কুচ নেই আর কি সাথে হারিকেল নেই আর কুচ নেই তো উনি মোটামুটি মাছ ধরছে ভালোই মাছ ধরছে তো লাস্টে চলে আসবে ওই সময় দেখতেছে যে মনে করেন অল্প একটু পানি জমির মধ্যে চার আঙ্গুল কি পাঁচ আঙ্গুল পানি হবে ওই পানির মধ্যে একটা শোল মাছ অনেক বড় শোল মাছ ওইটা নড়তেছে মানে উনি দেখতেছে যে যে এই হারিকেনের আলুতে দেখতেছে যে একটা মাছ আবার ওইটার যে আইসগুলি আছে আইসগুলি ওই হারিকেনের আলুতে চকমক করতেছে এরকম তো উনি দেখে তো ওনার প্রচুর লোক লাগছে যে এত বড় একটা মাছ শোল মাছটা নাকি অনেক বড় ছিল তো উনি বলতেছে যে এটা তো আমার ধরতেই হবো তো যেহেতু অল্প পানি ওইটা তো অবশ্যই যাইতে পারবো না তাই টেডারা দরকার না এটা দেয় আবার যদি মারি তাহলে ওই গায়ের মধ্যে ফুটা হয়ে যাবো বা 
আপনি এটা দেখে তাড়াতাড়ি মরে যাইব আমি যদি এটা এইভাবে হাতে ধরতে পারি তাহলে তো পরেও খাওয়া যাইব আর যদি এখন আমি এটা দিয়ে মারি তাহলে তো সাথে সাথে খাওয়া দিব তা আমি তো মাছ এমনি তো অনেকগুলি ধরছি তো এটারে আমি পানিতে জিয়া রাখবো তারপর পরে খাবো এরকম একটা নিয়ত করি উনি হাতে ধরতে গেছে আর কি তো হারি কান্ডা ওই যে মিরাইলের মধ্যে রেখে গেছে তো উনি যখন কাছে গেছে মাছটা ধরবো তখন মাছটা ধরার মুহূর্তে মাছটা সামনে চলে যায় এরকম করতে করতে অনেক কম সময় গেছে মানে উনি ধরতে পারতেছে না দৌড়ে ফেলবে ফেলবে এরকম অবস্থায় সরে যায় আর কি তো প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে উনি অতিষ্ঠ হয়ে গেছে যে না এটা হাতে ধরা যাবে না আমি কুইজ দিয়ে আমার মো তো উনি যখন ট্রেডার আনতে যায় ট্রেডারে হাতে নিচে আর আইকেন্দ্রে নিচে তখন ওইটা ওই জমি থেকে মানে অন্য জমিতে চলে যায় যে আগে যে জমিতে ছিল এই জমি থেকে আর একটু নিচু জমিতে চলে যায় কিন্তু এমন না যে একবার চলে গেছে ওই জায়গায় যায় ওই আগে যে অবস্থায় খেলতে ছিল পানির মধ্যে এরকম করতেছে আর কি তো উনি ওই জমিতে যায় হারিকেন নিয়ে টেটা নিয়ে তো উনি যখন টেটা দিয়ে ওইটারে ঘা দেয় উনি দেখছে যে ওইটা গায়ে যায় পড়ছে একবার একবার শুইলে যায় পড়ছে তো যায় যখন টেটা উড়ায় টেটার মধ্যে কোনো নাড়াচাড়া নাই কোনো কিছু নেই টেটা যখন উড়াই তখন দেওয়া যায় না মাছটা নাই তো আর একটু সামনে দেয় যায় আরেকটু সামনে যায় আবার মাছটা বাসছে আবার এরকম করতেছে তো উনি আবার টেটা দিয়ে গা দেয় এরকম করতে করতে নাকি একবারে বুক পানি পর্যন্ত চলে গেছে উনি তো বুক পানিতে গিয়ে হারিকেন কিন্তু আগে রাখে দিছে যে সময় হাঁটু পানিতে চলে গেছে এই সময় কিন্তু হারিকেন রাখে দিছে তো বুক মাইতে গিয়ে উনি বুঝতেছে যে না এটা তো মাছ না তো যখন উনি সৈলা আসে তখন উনি বলতেছে যে আমি কে দেখলাম কোন একটা কিছু কি যে আমি বলতে পারবো না কোনো একটা কিছু জাস্ট এসে আমায় ধরলো ঠিক আছে আমার হাতগুলো বুঝাইতেছে যে হাতে এসে আমায় ধরছে হাত দিয়ে দৌড়া ওনারে মানে ডুবাইতে যেতেছে তো উনি মোটামুটি অনেক স্বাস্থ্যবান ছিল হাইট তেমন ছিল না কিন্তু অনেক স্বাস্থ্যবান ছিল তো উনি বলতেছে এই যে আমি ওটার টাইম নেই আমি উপরের দিকে আনতে যেতেছি কিন্তু আমি পারতেছি না ঠিক আছে এরকম একটা পরিস্থিতি যে ওইটা আমার ডুবাই লাগবো পানিতে আর আমি সাথে সে উপরের দিকে আনতে তো অনেক কুস্তি মুস্তি করে নাকি উনি ওই যে জায়গায় পড়ে ছিল এই জায়গা পর্যন্ত যে আমি এই শুকনো পর্যন্ত আনছি আমি আর পরে কিছু কইতে পারবো না যে কী হয়েছে না হয়েছে তারপরে তো সকালে ওনারা আনলো তো বলতেছে এরপরে কি তোমার কোনো কিছু মনে আছে তো বলতেছে না এরপরে আমার আর কোনো কিছু মনে নাই কি হয়েছে না হয়েছে আমার আর কোনো কিছু মনে নেই তো মাঝে মধ্যে যে সময় হুজুরে যাত তো এই সময় আমি মাঝে মধ্যে হুজুরে দেখতাম বা সবার কথাবার্তা শুনতাম কিন্তু এর আগে কেটা কী কইতো না কইতো আমার কোনো কিছু মনে নাই তো এই ছিল ভাই আজকের মতো ঘটনা আশা করি শ্রোতাদের ভালো লাগবে আর ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে যে বাকি ঘটনাগুলি আছে আমি একে একে পাঠিয়ে দেবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম प्राणवंत भावे ग्राम बांगलार कहनी शेयर बेस भलो लगे निजे खूब एनजय करी এরকম প্রাণবন্ত ভাবে যারা কাহিনি শেয়ার করতে পারেন তারা শেয়ার করে ফেলুন আপনাদের কাহিনি আমাদের কাছে ইমেল করবার ঠিকানা হচ্ছে অদ্ভুতুরে অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম উইচ ইজ ও ডি ভি ডাবল ও টি ডাবল ও আর ই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম পাঠিয়ে দিন আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি আপনার গ্রামে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি আপনার পরিচিত মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি অবশ্যই অবশ্যই সেই মানুষটা কনসেন্ট নিয়ে নেবেন তবে আপনাদের গ্রাম বাংলার যেসব ফোক লোর যেসব লেজেন্ড সেগুলো আপনাদের কাছে মানে সেগুলো আপনাদের কাছে যদি থাকে আমাদের কাছে খুব সহজে আপনারা শেয়ার করে ফেলতে পারেন এবং আমরা সেটি প্রচার করে ফেলবো যদি মানসম্মত হয় তবে রেকর্ডিং করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেন আপনার রেকর্ডিংয়ের সাথে পপ সাউন্ডটা না আসে খুব কাছ থেকে রেকর্ড করবেন না মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে তাহলে একটি পপ সাউন্ড হয় এবং সেটি খুব বিরক্তিকর এবং এটা অনেকেই তখন কমপ্লেন করতে থাকে রেকর্ডিংয়ের সম্পর্কে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কাহিনি শেয়ার করার সময় কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ এই গোষ্ঠীগুলোকে আঘাত করে কোনো কাহিনি শেয়ার করবেন না তাহলে সেই কাহিনিটি আমরা প্রচার করতে পারবো না আপনারা চেষ্টা করবেন এটা আসলে বুঝতে পারা কঠিন কিছু না যদি নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি আপনি একটু একটু সুন্দরভাবে ব্যবহার করেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে কি বললে আরেকজন মানুষ অফেন্ডেড হতে পারে সেই ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যাবেন আমি যেমন আজকে একটা কাহিনি পেয়েছিলাম যেটা খুব দুঃখের সাথে আমাকে ডিসকোয়ালিফাই করতে হয়েছে কারণ তিনি বলছেন যে আমার এই কাহিনিটা আমি শেয়ার করছি এটা শুনে অনেকে আঘাত পেতে পারেন কিন্তু আমি কাহিনিটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব না এভাবে কাহিনি পাঠালে হবে না আপনি যদি একটা জাতি ধর্ম বর্ণকে আঘাত করে কাহিনি শেয়ার করেন সেটা অদ্ভুত 
কখনোই প্রচার করবে না কারণ অদ্ভুত রে সার্বজনীন একটা অনুষ্ঠান আমরা চাই এটি জাস্ট একটি ভূতের গল্পের অনুষ্ঠান যেই আমরা যে ছোটোবেলায় ভূতের আড্ডা পেতাম আমরা ছোটোবেলায় যে আনন্দ ভরে ভূতের গল্প শুনতাম শহরে বসে বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে মুরব্বীদের কাছ থেকে বন্ধুদের সাথে বসে ভূতের আড্ডা হতো ভূতের গল্পের আড্ডা হতো সেরকমই একটা অনুষ্ঠান আমরা বানাতে চাই এখানে আমরা কোনো রকম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কাহিনি শেয়ার করতে আসিনি এবং আমরাও রিকোয়েস্ট করব কাহিনি আপনারা কেউ এভাবে কাহিনি পাঠাবেন না যারা পাঠান তাদের কাহিনি কিন্তু আমরা প্রচার করব না আপনি খামা খাই রেকর্ড করে কষ্ট করে আমাদের কাছে কাহিনি পাঠাবেন কিন্তু সেটা প্রচারিত হবে না সুতরাং কাহিনি যদি শেয়ার করতে হয় আপনার যদি সেরকম সুন্দর সুন্দর ইচ্ছায় কাহিনি শেয়ার করতে চান সৎ নিয়তে সহজ সরল মনে কাহিনি শেয়ার করতে চান আপনি জাস্ট রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন এবং কেয়ারফুল থাকুন আপনার কাহিনিতে যেন অন্য কোনো মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত না হয় তো যাই হোক এভাবেই আমরা কাহিনি শেয়ার করবো আপনারা হয়তো যারা গ্রাম বাংলায় থাকেন আপনারা জানেন গ্রাম বাংলায় অনেক মানুষই আসে বসে তারা একসাথে একসাথে যখন আড্ডা দেয় তখন তারা ভূতের কাহিনীর একটা আসর বসায় তো সেরকম একটা আসর হয়ে যাক আমরা চাই অদ্ভুত সেরকমই একটা আসর হোক যাই হোক আমরা চলে যাবো এখন পরবর্তী স্ট্রেট এলাকা আছে যিনি আমাদের সাথে গত পর্বে কাহিনি শেয়ার করেছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে কাহিনি শেয়ার করেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে তার নাম হচ্ছে ইবনে সিনা এবং চলুন আমরা ইবনে সিনার কাহিনি শুনে আসি আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন অদ্ভুতুরে সামনে এগিয়ে যাক এটাই আমরা চাই বাবু ভাই ভালো আছেন এই আশা করি আমি ইবনে সিনা বলছি সিডনি থেকে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ছোট ঘটনা শেয়ার করতে চাই আর আজকে আমি ডেভিসের একটা ওর লাইফে হয়ে যাওয়া একটা কথা গল্প আমি আপনাদেরকে বলছি ইনসিডেন্ট সেটা ও নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী সরাসরি সেই দেখেছিল তো যা হোক ডেভিসের যেটা হয়েছিল ডেভিস ইন্দোনেশিয়ান একটা ছেলে সে সিডনিতে পড়ালেখা করতে এসছে তো একটা সময় যেটা হয়েছিল ওরা কিছু ফ্রেন্ডরা মিলে ওখানে নর্থ সুমাত্রা স্টেটে একটা জায়গা আছে সেটা ওদের ট্যুরিস্ট স্পট ওখানে ওরা সিজনে সবাই অনেকেই অনেকে বলতে যারা যারা বেড়াতে যেতে চায় ওই জায়গাটাতে যায় তো ওই জায়গাটা হল নাম হচ্ছে ব্রাস্তাগি মাউন্টেন এরিয়া ব্রাস্তাগি মাউন্টেন এরিয়ার পাশেই হচ্ছে তবা লেক তবা লেকটার নাম তবা লেক এই লেকটা অনেক পুরাতন একটা লেক এবং ওখানকার অনেক নাম করে একটা লেক তো অনেকেই যায় এই এরিয়াটাতে মাউন্টেন এরিয়াটাতে হলিডে কাটানোর জন্য তো ওরাও চিন্তা করেই যায় ফ্রেন্ডরা মিলে যে ওখানে ওরা একটা হলিডে একটা বেশ কিছু দিন থেকে আসবে কয়েক দিন থেকে ওরা ওদের হলিডেটা কাটিয়ে আসবে ওখান থেকে তো ফ্রেন্ডরা মিলে ওরা যায় যাওয়ার পর প্রথম ওরা কিন্তু কয়েকদিন থাকার প্ল্যান করে গিয়েছিল তো প্রথম দিন ওরা যায় ওরা একটা ভিলা ওখানে রেন্ট করে ওরা ওই ভিলাটা তিনতাল একটা ভিলা ছিল তো এরিয়াটা এমন যে ভিলাগুলি অনেকগুলি ভিলা ছিল ওখানে একটার পর একটা ভিলা একটা থেকে একটা ভিলা কিছুটা ডিস্টেন্স থাকে তো ডিস্টেন্সে ভিলাগুলি এভাবে ছিল সুন্দর তো সারা দিন ওরা ওখানে ঘোরাঘুরি করে ফ্রেন্ডরা মিলে অনেক মজা করে মজা করার পরে সন্ধ্যার সময় ওরা আবার নিজেদের ভিলায় ফেরত চলে আসে ফেরত আসার পরে দেখতে পায় সন্ধ্যার পরে এমনিও পাহাড়ি অঞ্চল আশেপাশে কোনো আওয়াজ নাই কিছু নাই ওরা দেখে শুধু ওদের ওদের ভিলাটাতেই আলো জ্বলছে কোনো সমস্যা ছিল না তো ফ্রেন্ডরা মিলে ঠিক করে যে বাইরে বারবে কিউ করবে তো রাত হয়ে যায় ওরা ফ্রেন্ডরা বাইরে বারবে কিউ করতে ওরা বারবে কিউ করে খাওয়া দাওয়া করে তো ডেভিসের যেটা হয় ডেভিসের খুব টায়ার্ড ফিল হচ্ছিলো তো বলে যে আচ্ছা তোমরা যদি আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাও থাকো আমি রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ছি তো রুমে চলে আসে তো ওরা ঠিক করেছিল যে সব ফ্রেন্ডরা মিলে একটা রুমেই থাকবে তো ওর ওই রুমটাতে চলে যায় দোতলায় ওই রুমে সে শুয়ে পড়ে তো তার ঘুম চলে আসে একটু পর ওর ফ্রেন্ডরাও বার্বিকিউ শেষ করে নিজেদের খাওয়া দাওয়া সব শেষ করে ফ্রেন্ডরাও ওই রুমে ফেরত চলে আসে 
আসার পরে ওই যেটা হয় ফ্রেন্ড এসে থাকলে ওই ধাক্কা ধাক্কি করে ডেভিসকে ঘুম থেকে করে তুলেই ফেলে রা এত রাত্রিবেলা তো ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছিল শুয়ে শুয়ে হঠাৎ করে ওরা যেটা শুনতে পায় ওই যারা ভিলার যারা দেখে ভালের দায়িত্বে ছিলেন ওদের প্রায় দশ বারোটা কুকুর ছিল পাহারা দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে এই গভীর রাতে সব কুলি কুকুর একসাথে কান্না শুরু করে নর্মালি আমরা প্রায় সময় রাতের বেলা শুনতে পাই কুকুররা যেভাবে হু করে একটা মানে যেটা গভীর রাতে খুবই ভয়ঙ্কর সাউন্ড শোনা যায় সবগুলি কুকুর মানে খুবই ভয়ে একটা চিৎকার করছে এরকম ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় গভীর রাত পাহাড়ি এলাকা ওরা অল্প বয়সী কিছু ছেলে তো ওদের কাছে কিন্তু এই পরিবেশটা আস্তে আস্তে মানে মজা থেকে আস্তে আস্তে ভয়ের দিকে টার্ন নিতে থাকে এত রাতের বেলা আশেপাশে কেউ নাই কোনো সাউন্ড নেই কুকুরগুলি এইভাবে কাঁদছে মানে ওরা কি করবে বুঝতে পারে না তো একটু পরে দেখে শুনতে পায় যে কুকুরগুলি সবাই কিন্তু কান্না বন্ধ করে চিৎকার বন্ধ করে সব নিরব নীরব হয়ে গেছে পুরো আশেপাশের এরিয়া সব নীরব হয়ে গেছে কোথাও কোনো সাউন্ড নেই পাহাড়ি অঞ্চল ওরা চুপচাপ রুমের ভিতরে সবাই চুপ হয়ে যায় ভয়ে একজন একজন সাথে সে তারা ভয় কথাও বলতে পারছে না এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়ে যায় তখন ওরা শুনতে পায় একটা ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে সাধারণত এই গড় গড় আওয়াজটা বাঘের আওয়াজ হতে পারে সিংহের আওয়াজ হতে পারে ইভেন কুকুররাও কিন্তু গর্ব করে কিন্তু এই জিনিসটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা গড় গড় একটা আওয়াজ শুনতে পায় এবং ওদের ভিলার খুব কাছে থেকেই শুনতে পায় এই যে চার পাঁচটা ছেলে ওরা সবাই আড়ষ্ট হয়ে যায় আওয়াজটা শুনে মানে এতই ভয় পেয়ে যায় ওরা আর নিজেদের মধ্যে কোন মানে ওরা চোখ বন্ধ করেই শুয়ে আছে ওরা আর কোনো নড়াচড়াও করছে না এমন হয়ে যায় একটু পর ডেভিস সাহস করে একটু চোখটা খুলে সে একটু আওয়াজ শুনতে পায় যে আওয়াজটা ওদের জানালার ঠিক বাহিরে হচ্ছে সে চোখটা খুলে দেখতে পায় সে আমাকে যেটা বলে বলে যে ইবনি হোয়াট এভার ইস অ হিজ আইস ওয়েল বার্নিং দ্য ফেস ওয়াজ ব্লাডি চোখগুলি জ্বল ছিল এবং ফেসটা মনে হচ্ছে যে রক্তাক্ত মানে ও আরও আমাকে যেটা অ্যাড করে যে খুবই ভয়ঙ্কর একটা ফেস এই ফেসটা জানালা দিয়ে গ্লাসের মতো থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ও এটা দেখে খুবই ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে সে চিৎকারও দেয় না কিছুই করে না সে চোখ শক্ত করে বন্ধ করে সে শুয়ে থাকে ডেভিস আর সে তার তাদের রিলিজিয়নে সে ওইভাবে প্রে করতে থাকে এই জিনিসটা কিছুক্ষণ আওয়াজ করে জানালার বাইরে ও আমাকে যেটা বলে যে এই জিনিসটা যে দাঁড়াবে ওখানে কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই যে দাঁড়াবে ইদার ভেসে ছিল বাতাসে অথবা সে এতই লম্বা যে দোতলার ওই জানালাটা দিয়ে পর্যন্ত সে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে পারে তো এটা ও খুবই ভয় পেয়ে যায় আর এই জিনিসটা মনে হয় যে ওদেরকে দেখার জন্য এসছে ওরা ভয় পেয়ে একটা সময় ডেভিস বুঝতে পারে যে ওই জিনিসটা আর জানালার পাশে নেই সে তখন চোখটা খুলে যখন দেখে জানালার পাশে নেই সেও কোনো কথা বলে না তার পাশে ছেলেগুলিও কোনো কথা বলে না একটা পর্যায়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে পর দিন ওরা কিন্তু কয়েকদিন থাকার প্ল্যান থাকলেও পর দিন ওরা ঠিক করে যে ওরা আর এই জায়গাটাতে থাকবে না ওরা চলে যাবে ওদের হলিডে একদিন এই শেষ করে ওরা চলে আসে নিজেদের ভিতরে ওরা কোনো আলাপ আলোচনা করে না আলাপ আলোচনা না করার কারণ হচ্ছে ওরা ছোটোকাল থেকে ওদের যারা সিনিয়র মুরব্বীদের কাছে কিংবা আত্মীয় স্বজন বাবা মার কাছ থেকে যেটা শুনে আসে যারা একটু দুর্বল চিত্তের উইক হার্ট ও আমাকে যেটা বলে অথবা যারা একটু ভীতু প্রকৃতির হয় তাদেরকে এই আমরা তো জিন বলি কিংবা অনেকে আমরা ভূত বলি ওরা তো ঘোষ্ট বলে সে আমাকে বলে যারা একটু ভীতু হয় দুর্বল চিত্তের হয় দুর্বল হার্টের হয় 
তাদেরকেই এই ঘোষ্ট কিংবা এই ভূত তাদেরকেই পজেস করে বেশি এই কারণে ছোটকাল থেকে ওদেরকে এইভাবে ইট বলে বড় করানো হয় যদি কখনো তোমরা এই ধরনের কিছু দেখো তোমরা সাথে সাথে নিজেদের ভিতর কোনো আলাপ আলোচনা করবা না নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবা না যদি ওরা এই জিনিসটা শুনতে পায় ওরা যদি টের পায় তুমি ওদেরকে দেখে ফেলেছ ওরা যদি টের পায় তুমি ওদেরকে শুনেছ দেখে ফেলেছ আর তুমি দুর্বল চিত্তের ওদেরকে দেখা মানেই তুমি দুর্বল চিত্তের ওরা তোমাকে পজেস করবে তোমাকে হান্ট করবে তোমাকে ফলো করে তোমার বাসা পর্যন্ত চলে আসবে সুতরাং তুমি যদি কখনো দেখো এটা নিয়ে তো সেই মুহূর্তে ওই জায়গায় তোমরা কোনো আলাপ আলোচনা ওই লোক ওই ব্যাপারে তোমরা কোনো কথাই বলবে না তোমরা ওখান থেকে সরে যাবা দূরে গিয়ে পরবর্তীতে তোমরা আলাপ করতে পারো তো এইটাই হয় ওরা ওখানে নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলে না ফেরত যখন ওরা ওদের সিটিতে চলে আসে পরে ওরা একজন একজনকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি দেখেছো তুমি কি দেখেছো এর মধ্যে তিনজন বলে যে আমরা দেখেছি আর বাকি দুজন বলে যে না আমরা সাহস করে চোখ খুলি নাই আমরা দেখি নাই কিন্তু সাউন্ড সবাই শুনেছিল সবাই বুঝতে পেরেছে জানালার পাশে ওই দিন রাতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটে গেছে সবাই শুনেছে এর মধ্যে তিনজন দেখেওছে জানালার বাইরে এই একটা অস্তিত্ব ওরা দেখেওছে টেরও পেয়েছে তো এটাই ছিল ডেভিসের গল্প লাইফে ঘটে যাওয়া ও ওই ভয়ঙ্কর রাতটার কথা সে ভুলতে পারে না ইভেন আমরাও যদি চিন্তা করি যে একটা পাহাড়ি এলাকা নিরিবিলি গভীর রাতে যদি এরকম আমাদের সাথে কিছু হয় যে চরম কুকুরের একটা মানে কুকুরদের দশ বারোটা কুকুরের কান্না কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার একসাথে এরকম যদি হয় সাধারণত অন্ধকার এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশ তার মাঝে কিছু একটা যেটা মানুষ না কোনো জন্তুও না প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ডের একটা কিছু যে তাদেরকে দেখতে এসছে খুবই ভয়ঙ্কর চেহারা তা আমাদের কাছেই বা কেমন লাগতো তো এটাই ছিল আজকে আমার ঘটনা যেটা আমি ডেভিস থেকে কালেক্ট করেছি তো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম লিসেনাররা ভালো থাকবেন সবাই বাবু ভাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম আবারও ফিরে এলাম অদ্ভুত অনুযায়ী শুনলাম সিডনি প্রবাসী ইবনে সিনার বন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা যেগুলো ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়াতে এবং ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াতে অনেকের কাছে শুনেছে এই ধরনের ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেছে আর এই ঘটনাগুলোকে তারা বলে হান্তু রিলেটেড কাহিনী তাদের দেশে ভূত প্রেতের আঞ্চলিক নাম হচ্ছে হান্তু যেমন স্প্যানিশ মানুষরা তারা এই পিসাজ বা প্রেতকে বলে চোপা কাবরা তো ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়াতে হান্তু নামে প্রচলিত কাহিনীগুলো আজকের অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটি মালয়েশিয়ান কাহিনী শোনাতে সেটিও হবে এই হান্তু রিলেটেড হান্তু দানব রিলেটেড যাই হোক বেশ ভয়ের কিন্তু সেই কাহিনীগুলো তো এখন আমরা চলে যাব কাতার প্রবাসী এনামুল হকের কাছে চলে আসবো তার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ভৌতিক কাহিনী তিনি শেয়ার করবেন আমাদের সাথে চলুন আমরা চলে যাই এনামুল হকের কাছে আলাইকুম বাবু ভাই ও অভ্যুতরের সকল শ্রোতাবিন্দুদের আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমার নাম এনামুল হক দেশের বাড়ি কুমিল্লা হোমনাতে বর্তমান ঠিকানা কাতার প্রবাসী তো এর আগেও আমি দুইটা ঘটনা শেয়ার করেছি আপনাদের সামনে বাবু ভাই সেগুলো আপনাদের সাথে আপনাদের সামনে প্রচার করেছেন মাঝখানে অনেক দিন চলে গেছে সময় স্বল্পতা ও ব্যস্ততার কারণে আপনাদের সামনে আর ঘটনা নিয়ে আসা হয় নাই তো আজকে হঠাৎ করে মনে হলো আপনাদের কাছে আমার নিজের সাথে ছোট্ট ছোট্ট কিছু ঘটনা আছে ওগুলো শেয়ার করি তো কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাই সময়কালটা তখন দুই হাজার ছয় ছয় কি সাত এরকম আমি ক্লাস ফাইভে হয়তো পড়ি তখন হ্যাঁ ক্লাস ফাইভে পড়ি সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে একুশে ফেব্রুয়ারি আগের রাত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি রাতই বলা যায় কারণ 
বারোটার পরেই তো একটু শুরু করে রাত তো আমরা এর আগের দিন আমার কিছু বন্ধু বান্ধব আমরা প্ল্যান করি তখন তো ছোটো ছিলাম আসলে আর তখন অত ফ্যাসালিটিও ছিল না যেখানে সেখানে ফুল কিন্তু পাওয়া যেত না আর তখনকার সময় মা বাবার থেকে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার মতো টাকা চাওয়া আসলে আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যেত যেহেতু আমরা গ্রামের ছেলে তো যাই হোক আসল ঘটনা আসা যাক তো সবাই ফুল দেয় আমাদেরও খুব ইচ্ছা ফুল দেব যদি আমরা তখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তো প্রাইমারি স্কুলে পড়ি যেহেতু আমাদের প্রাইমারি স্কুলে অতটা তখন শহীদ মিনার অতটা ই ছিল না ফুল দেব বা এরকম কিছু ছিল না তো সবাই হাই স্কুলের হাই স্কুলের যেই শহীদ মিনার ছিল সেখানে সবাই সকালবেলা ফুল নিয়ে শ্রদ্ধা বিনিময় করতো আর কি তো সেই সুবাদে আমাদেরও আমাদের যে ছোট ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল তো ফ্রেন্ড সার্কেলরা একটা প্ল্যান করি আর কি প্ল্যানটা এরকম আমাদের একই গ্রামের পাশের বাসা বাড়িতে এক টিচার ছিল সেই টিচার বাড়িতে মোটামুটি বাগানের মতোই অনেকটা করা মানে উনি ফুল খুব পছন্দ করতেন তো তো বাগানের মতো করা আর কি তো ওখানে সবসময় ফুল থাকতো কিন্তু ফুলগুলা তো আর সহজে আনা যাবো না দিনের বেলা আনা যাবো না যেহেতু উনি খুব শখ করা এই ফুলগুলা ই করছে বাগানটা করছে তো আমরা সবাই প্ল্যান করি যে আমরা রাত্রে খুব রাত্রে আমরা তিন চারটা ফ্রেন্ড মিলে বের হবো আর ওখান থেকে ফুল চুরি করব যদিও বিষয়টা হাস্যকর কিন্তু আসলে তখনকার জন্য খুব মজারও ছিল তখনকার শৈশবটার সময় এই জিনিসগুলো খুব মজারও ছিল তো যেই কথা সেই কাজ আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা একটা বাজে বের হব একটা বাজে বের হইয়া সোজা ওইখানে খুব কাছে ছিল দুই চার মিনিটের রাস্তা তো সবাই প্ল্যান করলাম যে দুই একটা বাজে বের হব বের হয়ে ওইখান থেকে আমরা যতটুকু সম্ভব ফুল চুরি করে সকালবেলা আমরা ফুলগুলো নিয়ে শহীদ মিনারে দিব আর কি তখনকার চিন্তা ভাবনা ওরকম ছিল তো যাই হোক তো রাত প্রায় একটা হঠাৎ করে এভাবেই আমার ঘুম ভাঙে যায় কোনো কারণ ছাড়াই তা আমি ঘুম ভাঙে যায় ঘুম ভাঙার পরে মনে মনে ভাবতেছি যে ঘুম ভাঙে গেছে আর ওরা মনে হয় চলে গেছে আমার মনে বলে নাই আসলে আমি ঘড়ির দিকেও খেয়াল করি না কয়টা বাজে আর আমি তো শিউ সবাই যাবে চুরি করতে এরকম প্ল্যান করা ফুল তো আমি দরজা খুলে বের হয়ে যাই তা আমি যখন বের হই মা আমার মা আমাকে দেখে যখন বের হয়ে যাই মা দেখে মা ভাবে যে আমি হয়তো ওয়াশরুমে গেছি কারণ গ্রামের গ্রামের মোস্ট অফ দ্য ওয়াশরুম তখনকার সময় বা একটু দূর ঘর থেকে একটু দূরিয়ে ছিল তো মা ভাবছে যে হয়তো ওয়াশরুমে গেছে তারপরও আসলে আর তেমন কিছু বলে তাই মা তো আমি এই দিকটা কী করছি আমি তো ঘর থেকে বের হয়ে আসতে করে দরজাটা লাগাইয়া মানে ওই যে বাগানের দিকে যাইতেছিল তো যাইতেছি 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 যাইতে হলে কি করতে হবে যদি বাড়ির ভিতর দিয়ে যাই তাহলে অনেকটা ঘুরা যাইতে হবে আর যদি মেন রোডের ওদিক দিয়ে যাই তাহলে খুব কাছে তাহলে আমার কি করতে হবে প্রথমে মেন রোডে উঠতে হবে মেন রোডটা আমাদের ঘর থেকে সর্বোচ্চ এক মিনিট থেকে দুই মিনিট তো যাই হোক আমি যাচ্ছি 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 হঠাৎ যখন ওদের বাড়ির সামনে যাব তার মাঝখানে একটা বাড়ি আছে ওদের বাড়ির মাঝখানে একটা বাড়ি তারপরে ওদের বাসা যাওয়া যায় আর কি রাস্তা ক্রস করা তো ওই বাড়িতে যখন গেছি যাওয়ার পরে দেখি তিনটা লাল লাল গরু লাল লাল গরু চোখ এত বড় বড় করে তাকায় আছে আর শিঙ্গুলো এত বড় বড় এগুলো সম্ভবত সার বলে সার হ্যাঁ সার গরু বলে এত বড় বড় গরু তিনটা আর শিঙ্গুলো অনেক লম্বা লম্বা আমার দিক টাকায় আছে আমার দিক টাকায় আছে তো আমি প্রথম দেখেই দাঁড়ায় যাই হঠাৎ করে তিনটা গরু আমার সামনে আমি দেখে দাঁড়ায় যাই তো এখন আমি বলতেছি এখনও আমার গায়ের লোমগুলো খারাই গেছে আপনারা বুঝতে পারছেন তখন কার পরিস তখন কত অনেক ছোট ছিলাম ক্লাস ফাইভে পড়ি বুঝতেই পারতেছেন আমার বয়সটা তো হঠাৎ করে খারায় যাই তো দেখি গরুগুলা তিনটা আমার দিক টাকায় আছে 
তো এখন আসলে আমি কি করব বুঝতেছি না আমার বাড়ি বেশি দূর না বললাম না এক মিনিটের রাস্তা বাড়ি বেশি দূর না তো মা তো তখনও সজাগ মা তখনও সজাগ তা আমি কি করব আমি পরে আমি ভাবতেছি সামনে যাব না পিছনে যাব মানে একটা কনফিউশন কাজ করতেছিল তো কনফিউশন কাজ করতেছিল হঠাৎ করে দেখি ওই সারগুলা এত বড় বড় চোখ সারগুলা আমার দিকে আগাইতেছে তো আমিও পিছনে আস্তে আস্তে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি ওদের দিক মুখ করে আমি পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি তো যখন দেখতেছি মানে আমার দিকে তেরে আসতেছে তো তখন কি করলাম তখন আর আমি কোনো দিশা বিষা না পাইয়া দৌড় দিলাম দৌড় দিয়ে গিয়া কি করলাম এক পাশের মানে যেই বাড়িটার মধ্যে ছিল ওই বাড়িটার ভিতরেই একটা ঘর ছিল ওই ঘরের ভিতর টিনের ঘর তো গ্রামের মোস্ট অফ তখনকার সময় মোস্ট অফ দ্য ঘর বাড়ি তখন টিনের ঘরেই ছিল তো সেই টিনের ঘরে গিয়ে আমি পড়া যাই কারণ আমি তো চোখে দেখি না অন্ধকারের মধ্যে দৌড় দিছি দৌড় দেওয়া যে এখানে তখন আর মানে রাস্তা কোনটা ওইটা চেঞ্জ করতেছিল না আমার মাথায় তো টিনের ওপর গিয়ে ঝাঁপায় পড়ে গেছি পড়ে যাওয়ার পরে ওই ঘরে যারা ছিল তারা ওইটা গেছে আর আমার আম্মা ওই যে আওয়াজ হই না দৌড়ে আসছে এসে পরে আমারে পাইল আমারে পাওয়ার পরে দেখলো আমি খুব ব্যথা পাইছি কারণ পড়ে গেছি বাড়িতে সবাই উঠে গেল উঠে গেছে জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে কী হয়েছে পরে আমি আর কিছু বলতে পারি না কারণ এতটা ভয় পাইছি মানে বুঝতেই পারতেছেন আবার ছিল শীতকাল ফেব্রুয়ারিতে মোটামুটি শীতই থাকে তো শীতকাল তো একদম কাঁপতা ছিলাম তো হেরার তেমন কিছু বলে নাই বা বাসায় নিয়ে আসছে বাসায় নিয়ে আসার পরে ওই রাত্রে আর কিছু বলে নাই আমি তারপর ঘুমাই গেছি তো যখন সকাল হয়েছে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি হয়েছিল পরে বললাম এমন এমন ব্যাপার বিষয়টা এমন হয়েছিল পরে মা বলতেছে হ্যাঁ আমি তো দেখছি তুই উঠা গেছোস তো আমিও উঠছি উঠা বাইরে ছিলাম পরে দেখলাম তোর চিৎকার আর তোর গিয়ে আনলাম তো এটা ছিল আমার প্রথম ঘটনা প্রথম ঘটনা রিলেটিভ আর একটা ঘটনা আছে তার পরের বছরের কথা দুই হাজার সাত সালের কথা তখন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছিল তো বরাবরের মতোই ক্রিকেট প্রেমী ছিলাম এখনও আসি তো তো ওই দিন ছিল বাংলাদেশ এবং সাউথ আফ্রিকার খেলা যে খেলাটা বাংলাদেশ উইন করে প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড কাপে তো যাই হোক আসল ঘটনা আসা যাক তো আমাদের আমাদের না পুরো বাংলাদেশের গ্রামে অঞ্চলে তখন ইলেকট্রিসিটি খুব প্রবলেম করত আসলে কখন আসতো কখন যাইত কেউই বলতে পারতো না মানে সবাই দেখছে আসছে কিন্তু কখন গেছে ওইটা আসলে কারো বলার সাধ্য নেই তখনকার সিচুয়েশনরা এমন ছিল আর খেলাটাও ছিল একটু গরমের মধ্যে কারেন্টটা যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি ছিল তো যাই হোক প্রথম ইনিংসের সময় কারেন্টটা ছিল কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসটা যখন শুরু হয় শুরু হওয়ার আগেই কারেন্টটা চলে যায় এখন আমরা খেলা দেখবো কীভাবে খেলা দেখবো কীভাবে খেলা আশেপাশে ইলেকট্রিসিটি নেই তবে আমি জানতাম আমি জানতাম একটা জায়গায় খেলা দেখা যাবে সেটা হইতো সে গিয়ে আমার মামার বাড়িতে আমার মামাও খুব ক্রিকেট ভক্ত তো সে কি করতো তখনকার সময় উনি ব্যাটারি ব্যাটারির মাধ্যমে সাদা কালো টিভিতে আমার খেলা দেখার চেষ্টা করত আর কি যেভাবে হোক আইপিএসের মাধ্যমে সাদা কালো টিভিতে খেলা দেওয়ার চেষ্টা করতো তো এটা আমি জানতাম তো বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে প্রথমে মানা করছিল অনেক রাত হয়ে গেছে তখনকার সময় মানে দশটা এগারোটাই তো অনেক রাতের ব্যাপার তারপরও কাছাকাছি নানির বাড়ি থাকায় তো মা আর যাইতে বাধা দেয় না তবে বইলা দিছে ওইখানে থাইকা যাস আসা দরকার না আজকে তো যাই হোক আমি গেলাম ওইখানে যখন গেছি তখন প্রচুর মানুষ হয়েছিল রাস্তার মধ্যে গরমের দিনে থাকাটাই স্বাভাবিক রাস্তার মধ্যে তো গেলাম খেলা দেখলাম খেলা দেখা শেষ হইল ম্যাচটা বাংলাদেশ তো জিতলই তো আসার সময় আমি আসতে যেতেছি কিন্তু আমার মানে আমি আসতে চাইতেছি দেখি আমার না নিয়ে তারপর আমার মামারা সবাই মানা করতেছে যে এত রাত্রে যাওয়ার দরকার নেই তবে আমার একটা অভ্যাস আমি নিজের মানে বাড়ি ছাড়া নিজের রুম ছাড়া অনেক ছোটোবেলা থেকে থাকতে পারতাম না ঠিক আছে যাই হোক আরও অনেক চেষ্টা করছে আমাকে রাখার জন্যে কিন্তু আমি আসলে শুনি নাই ওদের কথা তো বলে রাখা বললো আমার নানির বাড়ি আর আমার বাড়ি ডিস্টেন্স বেশি দূর না এই পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এরকম মানে আমাদের 
বাড়ির কাছে মেন রোড মেন রোড থেকে পাঁচ মিনিট সোজা হাঁটলেই নানির বাড়ি নানির বাড়ি ও মেন রোডের সাথেই তো আমার মনে হয়েছে যে না এটা কোনো প্রবলেমই না আর চাঁদনিরা তো ছিল আমি আসলে ওরকম ভয় আর ফিল করি নাই যা কি হবো কোনো সমস্যা নাই চলে যাও কাছেই তো আসে তো আস্তে আসতে আস্তে আসি এমনিতেই খুব ভালো লাগতেছিল বাংলাদেশ জিতছে মনটাও ভালো ছিল তো আসতেছি তো হঠাৎ করে দেখি আমাদের মানে একটা রোড মানে আমাদের বাসা থেকে নানির বাসা মামাদের বাসার মাঝখানে একটা চার রাস্তার মোড় আছে চার রাস্তার মোড় বলতে এটা সোজা আমাদের একটা চলা গেছে আমাদের সোজা খেলার মাঠে মেন থেকে খেলার মাঠে আর একটা চলে গেছে বাড়ির ভিতরে কিন্তু এটা রাস্তায় রিক্সা টিক্সা তখন তখনই চলতো আর এখন তো এটা পাকাই হয়ে গেছে যাই হোক তো যখন আমি ওই চার রাস্তার মোড়ের সামনে আসি হঠাৎ করে মানে আমি দেখতে পারলাম সামনে কেমন কালো কুচকুচি কি জানি দেখা যায় কালো কুচকুচি কি জানি দেখা যায় আসলে আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম না আমি ভাবছি হয়তো এটা চাঁদের আলো পইরা কোথাও এরকম বুঝে যাইতেছে আর কি তো আমি যখন চার রাস্তার মোড়ের সামনে আসলাম ওই চার রাস্তার মোড়ে আবার একটা বাস চার ছিল রামের মধ্যে রাস্তার পাশে বাস যার থাকাটা কিন্তু একটা নর্মাল একটা ব্যাপার আচ্ছা যাই হোক তো হঠাৎ করে দেখি যখন বাস যাটার একটু সামনে গেলাম দেখলাম কি চারটা বাচ্চা পড়ে আছে খালি গায়ে কুচকুচে কালো চারটা বাচ্চা মানে চাঁদে আলোটা ওদের মাথার মধ্যে যে পড়তেছে ওই মাথার মধ্যে কীরকম একটা আলো রিফ্লেকশন হইতেছে ঠিক আছে তো ভাবলাম এগুলা কি প্রথমত আমি ভাবছি হয়তো এগুলা কিছুই না এমনি হয়তো আমার মনের বোধ কিন্তু যখন আরেকটু সামনে গেলাম দেখলাম ওই চারটা বাচ্চা মাথা উপর করে তাকাইছে বাচ্চাগুলো এতটাই কালো আর চোখগুলো জল জল করতেছিল আর আমার দিক তাকায় আছে তাকায় আছে সেপটা মানুষেরই পুরা পুরা মানুষের বাচ্চাদের মতোই তো এখন কি করব আমি আসলে এমন একটা জায়গায় আছি আমার সামনে যাইতে যতটুকু রাস্তা পিছনে যাইতে ততটুকুই রাস্তা তো যেখানেই যাই ওখানে সেম দূরত্ব এখন কোথায় যাব আসলে দিদাধনদের মধ্যে পড়ে গেছি আর বাচ্চাগুলো তখন দেখলাম কি উইঠা মানে মাথা উঁচা করে খিলখিল করে হাসতেছে খিলখিল করে হাসতেছে আর বলতেছে মানে ভাষাটা একটু অন্যরকম ভাষা আর কি নর্মালি মানুষের ভাষার মতো না অন্যরকম একটা ভাষা মিশ্রণ একটা ভাষা ঠিক আছে মিশ্রণ একটা ভাষা ছেলে মেয়ে এরকম মিশ্রণ একটা ভাষা বলতেছে যে এর আগের বার তো বাইসা গেলি আজকে যাবি কই আজকে তোরা পাইছি তো এখন আসলে তখন অনেক ছোট ছিলাম আর ভয়টা আসলে ওরকম গ্রামে ছিল ওরকম ভয়টা পাইতাম না কিন্তু সিচুয়েশন অনুযায়ী তো ভয় না পাওয়ার কোনো অপশনই নাই তো এখন কি করব আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর নাই যে যাব বা কোনো কিছু নাই এই গ্যাপটা তো কোনো বাড়িই নাই তো এখন কি করব আমি তো দ্বিধাধন্দে পড়ে গেছি তো হঠাৎ করে দেখলাম ওই বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা আমার সামনের দিকে আগাইতেছে তো এখন আমি কোনো অপশন পাইতেছিলাম না কি করব আর তখন ছোট ছিলাম এত দোয়া দুরুদের প্রতি অতটা ই ছিল না পারতাম কিন্তু তখনকার সময়ে মানে এতটা সাহস করে যে কোনো কিছু দোয়া পড়বো বা কোনো কিছু করবো সেই ইটা হইতেছিল না সাহসটা হইতেছিল তো কি করবো এখন এখন আমি সামনে যেতেছি না পিছনে যেতে পারতেছি না আর মনে হইতেছে ওরা আমার সামনে আসতেছে আর কি হাইসা ই করা মানে জল জল চোখ নিয়ে আমার সামনে আসতেছে তখন আমি কি করব আমি কোনো অপশন পাইতেছিলাম না পরে চোখ বন্ধ করে উল্টা দিকে পিছনে নানির বাড়িতে দৌড় দিছি কারণ আমি জানি তখন মাথায় একটা জিনিস কাজ করতেছিল আমি যদি পিছনে যাই তাহলে অনেকগুলো মানুষ সজাগ পাব যদি কোনো রকম আমি পিছনে যাইতে পারি তাহলে অনেকগুলো মানুষ সজাগ পাব ইনফ্যাক্ট আমার মামারও সজাগ থাকব তো আমি মানে এক চিক্কার দেয়া সজরে দৌড় দিলাম দৌড় দিয়ে একদম নানির বাড়ি থেকে উঠোনে পড়ে গেলাম উঠোনে পইরা সেন্সলেস হওয়ার মতো অবস্থা তারপর তারপর নানি মামারা সব আসলো এসে ধরলো ওইরা বাসায় নিয়ে গেল বাসায় নিয়ে গিয়া তারপরে হাত মুখ ধোয়াইলো সব কিছু করলো কইরা ওরা আসলে বুঝতে পারছে আমি অনেক ভয় পাইছি ওরা তেমন কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই ওরা আসলে ঘুম পাড়াই দিল আমিও আসলে তখন অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছি তো আসলে জানি না আমিও ঘুমাই গেছি 
তারপরে যখন সকালে উঠলাম উঠার পরে তারপরে ওনারা আবার বলল যে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে পরে বললাম এমন এমন হয়েছে তো এই দেখছি তোরে তো আগে মানা করছিলাম তুই তো শুনলি না এত রাত্রে তুই ছোট একটা পোলা ওখানে যাস বাসায় যাস এত রাত করা এগুলো তো তোরা আগেই বলছিলাম আচ্ছা যাই হোক যা হইসে হইসেই তো বাসায় ওই বিষয়টা পরে জানছে আমার জানার পরে সবাই ঝাড় ফুক করে সবাই বলতো আমার আব্বা ঝাড় ফুক করে দিছে তো সব পরে আর কি বিয়ে বিষয়টা নর্মাল হয়ে গেছে আরো একবার ফিরে এলাম অদ্ভুতলিতে এবং শুনে এলাম এনামুল হকে শেয়ার করা তার জীবনের কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা ছোটবেলায় ঘটে যাওয়ার ভৌতিক অভিজ্ঞতা এবং এগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আসলে ছোটবেলায় অনেকে অনেক কিছু দেখে এবং অনেক অনেক কিছু শেয়ার করে আমাদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ডিফারেন্ট লাগে আমরা অনেক সময় ছোটদের অনেক কথায় মনোযোগ দিই না বা শুনতে চাই না তারা কি দেখেছে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি কথা আমি যখন ছোট ছিলাম আমি অনেক কিছু দেখেছি যেগুলো নাকি আমার কাছে এখনও মনে হয় যে ব্যাপারগুলো কি ছিল আমি আসলে ক্লিয়ার হতে পারি না আমি এখনও আসলে মনে করে বেশ অবাক হয়ে যাই এই জিনিসগুলো কি ছিল আমি কি দেখেছিলাম এই জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা আমি এখনও পাই না আসলে এরকম ছোটরা যখন কিছু দেখে তাদের কথা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে সেনা উচিত আমার মনে হয় ছোটরা অনেক কিছুই দেখে যেটা বড়রা দেখতে পায় না তো যাই হোক এখন চলে যাব বোরহান উদ্দিনের একটি অভিজ্ঞতায় বোরহান উদ্দিন এটি শেয়ার করেছিলেন মালয়েশিয়া থেকে এবং তিনি লিখেছেন তিনি এই কাহিনীটি আমার মতো করে যেন আমি শেয়ার করি এবং তিনি এই কাহিনীটি বা মানে ঘটার পর তার সাথে তিনি বেশ বেশ একটা শকে চলে গিয়েছিলেন তাকে দেশে ফিরে আসতে হয় মানসিকভাবে তিনি বেশ বিপর্যস্ত ছিলেন এবং অনেক দিন তিনি কোনো কিছু করতে পারতেন না তার জীবনের যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সেটি থেকে তিনি ব্যাহত ছিলেন যাই হোক আমি চলে যাচ্ছি বোরহান উদ্দিনের কাহিনীতে ঘটনাটা ঘটে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে তখন মালয়েশিয়া যাওয়ার একটা মানে নতুন ট্রেন শুরু হয়েছে সেখানে ভালোই উপার্জন হতো এবং যারা সেখানে যেত বেশ ভালোই উপার্জন করতো তো বোরহান উদ্দিন তার পারিবারিকভাবে তার এক আত্মীয়র মাধ্যমে এরকম একটা অফার পায় যে মালয়েশিয়াতে তাকে ভিসা করে দেবে এবং সে সেখানে যায় একটা কনস্ট্রাকশন এরিয়াতে যাই হোক তো সেখানে যাওয়ার পরে সে বেশ কিছুদিন তাকে মানে কাজকর্ম খুব একটা সে পায় না পরবর্তীতে তাকে মূল যে যেখানে তার কাজ ঠিক হয়েছিল সেখান থেকে বেশ রিমোট একটা লোকেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তো যেই জায়গাটা তার কাজ ছিল সেই জায়গাটার কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাকে ট্রাকে করে পাঠানো হয়েছিল তাকে এবং তার সাথে কয়েকজন মানুষকে এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন ফিলিপিনও ছিল এবং তিনি যখন সেখানে গিয়েছিলেন তাদের মাধ্যমে সেটা ছিল রাতের বেলা এবং তিনি বলেছেন যে ভাই সেখানে যাওয়ার পথে রাস্তাটা ছিল এমন যে আপনি চারিপাশে শুধু দেখবেন যে গাছপালা এবং বাগান এছাড়া কিছু নেই এবং দূর দূরান্ত পর্যন্ত তো যখন আমরা যাচ্ছিলাম ট্রাকে করে শুধু মনে হচ্ছিল যে আমাদের যে তিন চারজন আছি ট্রাকের পেছনে আমরাই আর যে আর যে ট্রাকের চালক তারা দুজন এছাড়া কেউই নেই পুরো দূর দূরান্ত পর্যন্ত শুধু নিস্তব্ধ নিরবতা এবং দূরে পাহাড় দেখা যায় দূরে পাহাড়ের কোল ঘেসে চাঁদ দেখা যায় এবং এই যে বাগান এই বাগানের মাথা দিয়ে মাথায় গাছের মাথাগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছিল যে একদম আলোতে ভেসে যাচ্ছে একই সাথে ভয় এবং সৌন্দর্য দুটোই মিলেমিশে আছে তো যাই হোক এরকম একটা জায়গায় পোস্টিং হয়ে যায় বোরহান উদ্দিনের এবং তিনি ট্রাকে করে এক সন্ধ্যায় সেখানে পাড়ি জমান তো যেখানে তাকে নেওয়া হয় সেই জায়গাটা একটা বিশাল একটা ওয়ার্ক কম্পাউন্ড সেখানে তাদের কাজ শুরু হবে তাদের যে সেট আপগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে মানে কিছু মানে ম্যাটেরিয়াল তাদেরকে তৈরি করতে হবে এটা একটা কারখানা এবং সে কারখানাতে বিভিন্ন রকমের জিনিস বসছে এবং বড় একটা ওয়্যারহাউস সেখানে আছে সেই ওয়্যারহাউসটা বেশ পরিত্যক্ত এবং সেখানে মানে কিছুই এখনও নেই তাদের মূল তাদের যে কোম্পানি মানে তাকে যারা নিয়ে এসছে এখানে কাজে কন্ট্রাক্টে তারা বলেছে যে এখানে তাদের ফ্যাক্টরি বসবে এবং সেখানে কিছু প্রোডাকশন লাইন যাবে এবং তখন তাদের মূল কাজটা শুরু হবে আপাতত তাদের কাজ হচ্ছে দিনের বেলা জায়গাটা পরিষ্কার করা এবং জায়গাটাকে মানে পুরো তাদের যে এই কম্পাউন্ডটা পরিষ্কার করা তাদের কাজ এই যে কজন এসছে এবং এখানে পাহারা দেওয়া তো তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় সেই যেই বিশাল যে ওয়্যার হাউস আছে সেই ওয়্যার হাউসের পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউস যেটা তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে 
একটা বড় যেটাকে বলে ট্রেলার পার্ক টাইপের আর কি ট্রেলার পার্ক বলতে আপনারা যেটা বলছেন যে ট্রেলার আমরা বিদেশে যেটা আমি দেখেছি যে ট্রেলার থাকে সেই ট্রেলারগুলো হচ্ছে ট্রেলার হোম যেটা মানে ট্রেলার বা ট্রাক বা আর ভি যেগুলোকে বলে সে আরভির পেছনে থাকার ব্যবস্থা থাকে তো সেই জিনিসটাকেই ট্রাক থেকে খুলে ফেলে জাস্ট থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয় ইটস লাইক মোর লাইক এ কন্টেইনার কাইন্ড অফ থিং এবং সেখানেই বিছানা পাতা এবং ব্যাথ্রুম আছে বেশ কষ্টের ব্যবস্থা আর কি তো বোরানো দিন একটু অস্বস্তি ফিল করেন কারণ তিনি আসার পর এরকম কষ্টে ছিলেন না তো এরকম একটা জায়গায় তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং রাতের বেলা অবস্থা যে ওখানকার সেখানে যে সুব্যবস্থা যে মানে নাগরিক সুব্যবস্থা সেরকম কিছু নেই খাবার দাবার রেশন হিসাবে এসছে এবং মানে বেশ মোট কথা যে শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে বেশ সুবিধা বিবর্জিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পানি আছে এরকমই আর কি তো যাই হোক বোরহাটের জন্য রাখা হয় যে সেই যে তাদের যে যেই যেই ট্রেইলারে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেটা কর্নারের দিকে একটা বেড এবং বোরহাট সেখানে থাকে এবং রাতের বেলা বেশ নিস্তব্ধ হয়ে যায় তো দিনের বেলা তাদের কাজ হচ্ছে সেই যে মূল কম্পাউন্ডটা পরিষ্কার করা বেশ মানে গিয়ে গিয়ে সেখানে বেশ বেশ কষ্ট করতে হয় তাদের তো ওয়ার হাউসের একটা সাইড সেখানে তাদের যে ওখানে যে একজন ফোরম্যান থাকে যে পরিষ্কার করে যে সুপারভাইজার সে তাদেরকে না করে যে এই অঞ্চলটাতে তোমরা যেও না এটা পরবর্তীতে ধরবা তোমরা আগে এই বাসটা পরিষ্কার করো তো বোরহান আমার খুব খুব মানে করিতকর্ম মানুষ ছিলেন তো তিনি যখন কাজ করতেন তার কাজ খুব সুইফট হতো তো তিনি দেখেন যে এটা একটা পুরনো ওয়ার হাউস পুরনো ওয়ার হাউস বলতে এখানে কোনো কাজ হতো আগে তো বিভিন্ন জিনিস রাখা আছে তো পরিষ্কার করতে করতে একদিন ভর দুপুরে ভর দুপুর বেলা তিনি ওই জায়গাতে পরিষ্কার করতে করতে কাছিয়ে যাচ্ছেন মানে বেশ সাইডগুলো দিয়ে অনেক কিছু ছিল ময়লা টিনের টুকরা বিভিন্ন গ্যালেন অনেক কিছু ওগুলো পরিষ্কার করে তিনি গুছিয়ে এনে তিনি যখন নাকি ঠিক ওয়ার হাউসের কর্নারে চলে আসেন তিনি ওই যেই জায়গাটা তাদেরকে আসলে বলা হয়েছে পরে করা হবে সেখানকার একটা ছোট্ট শেড তোলা ছিল শেডের পাশে একটা বাউন্ডারি তো সেখানে তিনি মনে হচ্ছে যে তিনি ঘর 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 কেমন শব্দ শোনেন এখানে তো তার কাছে বেশ মনে হয় ব্যাপারটা কি এখানে কি মনে হচ্ছে যে কোনো একটা কেউ শব্দ করছে সেখানে কোনো পশু আছে বা কিছু একটা তো তার কাছে একটু মানে ভয়ও লাগে কেন আশেপাশের যে এলাকাটা পাহাড় ঘেরা জংলা এলাকা একটু ভয়ও লাগে কি তো তিনি সরে আসেন কিন্তু তার কিউরিয়াসিটি কিন্তু ওখানে যায় না বলে যেখানে কে আছে এবং কি ব্যাপার মানে তারা কেন এই জায়গাটা তাদেরকে যেতে মানা করলো বেশ কিউরিয়াসিটি নিয়ে তিনি বসে থাকেন তো তিনি যাই হোক তারপরে তিনি চলে আসেন ওখানে তো এরপরে তিনি ওখানে আছেন তো তিনি একদিন রাতের বেলা তার এই ট্রেলার থেকে তিনি বের হয়েছেন তিনি বাথরুমে যাবেন তো তিনি যখন বাথরুমে যাবেন তিনি হঠাৎ করে শব্দ পান যে তার যেই পাশের যে ফেন্সটা আছে ফেন্সের কাছ থেকে থপ থপ করে পা ফেলে কিছু চলে গেল মনে হচ্ছে খুব ভারী কিছু পা ফেলে গেছে তো তিনি একটু অবাক হন যিনি মনে করে যে এখানে এভাবে পা ফেলে কি গেল মানে তার কাছে জিনিসটা বেশ কিউরিয়াসিটি লাগে তো তিনি বাথরুমের দিকে না যে তিনি আস্তে আস্তে উকিয়ে দেন তার ফ্রেন্ডসের পাশ দিয়ে তো তার কাছে মনে হলো যে একটু আগে এখান থেকে কিছু একটা মুভ করে গেছে তো তিনি বেশ কিউরিয়াসিটি নিয়ে কারণ বড় নদীর আসলে মানে দেশেও বেশ কিউরিয়াস একটা মানুষ ছিলেন এবং তিনি সবসময় ছোটোকাল থেকে কিউরিয়াস মানুষ তিনি গ্রামেও অনেক কিছুই মানে এরকম কিউরিয়াসিটি থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং তার অতিপ্রাকৃত জিনিস সম্পর্কে বেশ আগ্রহ তো তিনি অনেকের কাছে শুনতেন যে তাদের এই মালয়েশিয়ার তিনি যেখানে থাকেন সেখানে অনেক কিছু অতিপ্রাকৃত জিনিস আছে এবং অনেক মানুষ অনেক কুসংস্কারের জন্য তো যাই হোক তিনি বেশ আগ্রহ ফিল করে যে কী গেল এখান দিয়ে তো তিনি বাথরুমের আজে তিনি আস্তে আস্তে সেই দিকে উৎস দিকে যেতে থাকেন এবং ফেন্সের পাশ ধরে হাঁটতে থাকেন এবং হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে তিনি দেখেন যে সেই যে শব্দটা মনে হলো যে এই যে পুরনো পরিত্যক্ত ওয়ার হাউসের দিকে ঠুকে গেল তো তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে ঠিক ওই জায়গাটাতেই যান এবং তিনি দেখেন যে দূরে বাতি জ্বলছে সেটের নিচে কারণ রাতের বেলা বাতি জ্বালানো থাকতো সেখানে এবং দূরে এখান থেকে দাঁড়িয়ে তাদের ট্রেলারও দেখা যাচ্ছে এবং তিনি যে বাথরুমে যাবেন সেদিকেও মানে তিনি দিকে বাতি জ্বলছে কিন্তু মাঝখানটা কেমন অন্ধকার যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তো তিনি অনেক সন্তর্পণে হেঁটে হেঁটে আসতে করে স্টেলার পার্কের থেকে দূরে এই সেই যে শেডটা আর কি বুট শেডটা যেখানে নাকি তাদের ওয়ার হাউসের শেড সেখানের কাছে চলে আসেন এসে তিনি আসতে করে উকিয়ে দেন 
তো তিনি দেখছেন যে এখানে যে বড় লাইটটা টানানো সেটার একটা আলোর রেখা চলে গেছে ঠিক পেছন দিকে যে জায়গাটা তাদেরকে বলা হয় যে এখানে মানে যেতে না তো তিনি তারপরও খুব আগ্রহ করে তিনি বুঝতে পারে যে শব্দটা তিনি ওদিকেই যেতে দেখেছেন তো তিনি আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে সেদিকে যান মানে চিন্তা করে যে আসলে কি আছে আমি একটু দেখার চেষ্টা করি এবং তার যে অতি প্রাকৃত জিনিস সম্বন্ধে যে আগ্রহটা সেটা আসলে মানে খুব বেড়ে যায় আর কি তিনি মনে করেন যেখানে কি আসলেই কোনো ভূত প্রেতের কারবার আছে কিনা তো তিনি আস্তে আস্তে যার মানে ভয় পাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে তো হেঁটে হেঁটে তিনি একদম কর্ডারে চলে আসেন সেই যে অংশটা যেখানে ঢোকা নিষেধ সেখানে তো সেখানে সেটি দেখেন গেট কিন্তু ওখানে লাগানো না গেটটা ফাঁকাই কিন্তু মনে হচ্ছে ভেতরে অন্ধকার অশুভ কিছু আছে মানে বেশ খাড়ো অন্ধকার এই বাইরের আলোটা হালকা ঢুকছে সেখানে কিন্তু মনে হচ্ছে করে কিছু একটা অপেক্ষা করছে তো তিনি আস্তে আস্তে দরজার কাছে যান গিয়ে উকি দেন ভেতরে তো অন্ধকার একদম জমাট বাদ অন্ধকার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না একটা ব্যবসা গন্ধকারে আসছে হঠাৎ করে তিনি মনে হলো একটা ফোর্স শব্দ শোনেন লাইক জোরে যদি কেউ শ্বাস ফেলে কিন্তু এই শব্দটা কিন্তু বেশ লাউড লাউড লাইক বড় কোনো সার যদি হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে আপনারা কেউ পেয়েছেন কি না এরকম জানি না অনেক সময় দেখবেন সার বড় সার অনেক বড় সার আপনারা বিদেশে দেখেছি ফর্স করে নিঃশ্বাস ফেলে সেরকম তো তিনি একটু অবাক হয়ে যায় কি মানে আমার ভয় লাগে কোনো সাপ কি না তারপর হঠাৎ করে তার থেকে প্রায় দশ ফিট দূরে ধপ করে মনে হলো দুটো চোখ জ্বলে উঠল অন্ধকারে যেরকমটি লাইক বাঘের চোখ জ্বলে ওঠে সেরকম তো তিনি ভয় পেয়ে যান ভয় পেয়ে তিনি একটু পিছিয়ে আসেন পিছিয়ে এসে তিনি হাতের বাম পাশে দেখেছিলেন যে ঢোকার আগে সুইচ আছে আলোর সুইচ সেগুলো একের পর এক টাস 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 করে চেপে ধরেন এবং একটা লাইট জ্বলে ওঠে তার থেকে একটু দূরে মানে তার থেকে কয়েক ফিট দূরে একটা লাইট জ্বলে ওঠে যেটা ঠিক ওই রুমের ভেতরে না দূরে তিনি আলোতে দেখতে পান ভয়ঙ্কর রকম একটা চেহারা মানুষ সাদৃশ্য একটা জিনিস দাঁড়িয়ে আছে যার উচ্চতা বারো থেকে পনেরো ফিট হবে মাটি থেকে এবং রীতিমতো সেটা একটা দানব মানে মানে ওই 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 যে অবয়ব বা সেই যে ক্যারেক্টারিস্টিকটাকে দেখে ভরণদ্দিনের মনে ভয়ে মানে খচ করে ওঠে এবং তিনি মানে এটা এটা দানব তিনি তিনি রূপকথার বইয়ে দৈত্যের কথা পড়েছেন ইটস ইটস জাস্ট লাইক দ্যাট এবং তার চোখগুলো জ্বলছে তার সারা শরীর ভয়ঙ্কর রকমের একটা শরীর এবং তার মধ্যে শরীরটা মনে হচ্ছে ডিসকালার মানে মানুষের স্কিনের কালার না অন্য একটা কালার এবং তাকে দেখে খিঁচিয়ে ওঠে আলো আধারির মধ্যে সেটা কারণ দূরে মানে তার আলোটা জ্বলছে বেশ খানিকটা দূরে যেখান থেকে জ্বলে উঠেছে এবং তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই জিনিসটা ধপ ধপ করে দৌড়ে পেছন দিকে চলে যায় এবং তিনি দেখে যে সেই ওয়ার হাউসের পেছন দিকে একটা দরজা আছে সেই দরজা মানে সেই মানে একটা ছোট্ট বেরোনোর দরজা ছিল সেই দরজার দিকে সেটা চলে যায় এবং প্রচণ্ড রকমের একটা শব্দ সেখান থেকে ছুটে আসে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে জিনিসটা খুবই ভয়ঙ্করভাবে ওদিক ওদিক দিয়ে গেছে এবং তার মনের মধ্যে ভয়ে শিটকে ওঠে তিনি একবার চিন্তা করেন যে তিনি সেখানে যাবে কি না কিন্তু পরে আর সাহস করে তিনি ওদিকে যান না তিনি উল্টো দৌড়ে তার যেই টেলার স্পার্ক ছিল সেদিকে চলে আসেন তিনি টেলারের দিকে এবং তিনি এসে থরথর করে কাঁপতে থাকেন তো তিনি এরপর ট্রেলারে ঢুকে যান কাউকে কিছু তখনও বলেননি রাতের বেলা চুপচাপ শুয়ে থাকেন তো ওই দিন রাতে আর কিছু হয় না তো তিনি দিনের বেলা উঠে ওনার সাথে যে ফিলিপিনো যে ছিল তাকে তিনি বলেন যে আমি এখানে একটা ভয়ের জিনিস দেখছি এরকম এরকম ব্যাপার তো ফিলিপিনো তাকে বলে যে তুমি যা দেখছো চুপ থাকো এটা একটা হান্তু এটা একটা হান্তু হান্তু দানব এটা হান্তু দানব এবং এইসব পাহাড়ি এলাকায় এই হান্তু দানব আছে অনেকে এটা দেখে এই ধরনের জিনিসগুলা এবং সবাই চুপ করে থাকে এবং তুমি এখানে বের হো না তোমাকে ওয়ার হাউসের এই অংশটা যেহেতু আসতে বানা করছে তুমি এসো না আমরাও যাই না তুমি কেন গেছো দিকে তো বোনার উদ্দিন এই কথাগুলো শুনে সে আসলে আর কিছু বলতে পারে না তো সে মানে উইশ করে যে এখান থেকে হয় সেট আপ আসুক নাহলে তারা চলে যাক এবং তারপরে কয়েকদিন তিনি আর যান নাই ওদিকে বা সেই মূল ওয়ার হাউসের দিকে তো পরে একদিন রাতের বেলা তিনি শব্দ পেয়েছিলেন তাদের টেলার পার্কের কাছেই 
যেখানে তাদের মানে ট্রেলারটা ছিল তার কাছেই একদম তিনি শব্দ পেয়েছিলেন রাতের বেলা ঘর 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 সেরকম শব্দ এবং তার কাছে মনে হয়েছিল যে তাদের ট্রেলার থেকে পাশে মানে বাথরুমের এই পাশে কিছু গাছ ছিল সেই গাছ ফুড়ে কিছু একটা হেঁটে চলে গেছে জাস্ট লাইক দ্যাট মানে বিশাল দানবাকৃতির কিছু এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং সেটার ঘর ঘর শব্দ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে তার ফিলিপাইনো যে ফিলিপিনো যে তার কলিগ ছিল তাদের কাছে শুনেছেন যে হান্তু দানবরা নাকি খুবই ভয় হয় ভয়ঙ্কর হয় এবং তারা নাকি মানে মানুষকে এরকম একা পেলে খেয়েও ফেলে তো এইটা শুনে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিল যে তুমি রাত্রেবেলা বাথরুমে যাওয়ার সময় শব্দ করে যাবা সাধারণত হান্তুরা মানুষ দেখলে সামনে থাকে না সরে যায় কিন্তু তাদের যদি হঠাৎ করে কেউ চটিয়ে ফেলে তারা মানুষকে খেয়েও ফেলতে পারে এই রকম হচ্ছে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো বড়ো দিন এরপর থেকে যেখানে ছিলেন তিনি ওখানে ছিলেন যখন তিনি ওঠার সময় তার কলিগকে ডেকে ওঠাতেন রাতে যদি বাথরুমে যেতে হতো এবং খুব সাবধানে থাকতেন রাতের বেলা বেরোতেন না ট্রেলার থেকে পারত পক্ষে এবং আস্তে আস্তে তাদের ওখানে সেট আবার আসে এবং তাদের একটা টিম এসে তিনি দেখেন যে ওয়ার হাউসের ওই অংশটাকে কিছু একটা রিচুয়াল করে পরে এবং রিচুয়াল করে পরে তারা ক্লিন করে এবং পরবর্তীতে তারা ওখানে যেতে পারে ততক্ষণে ওই যে অন্ধকার জায়গাটা দরজাটা সব কিছু চেঞ্জ করে ফেলেছে তারা তো এটা বোরহার উদ্দিনের একটা স্মৃতি এবং তিনি বলেন যে জীবনে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি তো এই জিনিসটা দেখা আমার কাছে আমার জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস মনে হয়েছে কারণ এরকম আকৃতির কোনো মানুষ আমি দেখিনি কারণ বারো চোদ্দো পনেরো ফিট এরকম উঁচু এবং এরকম ভয়ঙ্কর এটা হাতির মতো কিন্তু এটা মানুষের মতো মানুষ সাদৃশ্য একটা জিনিস কিন্তু হাতির মতো উঁচু এবং ভয়ঙ্কর তো তিনি বলেছেন যে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়াতে অনেক আশ্চর্য জিনিস ঘটে এবং অনেক অনেক কিছু দেখে তো তার এখনকার নিজস্ব বিশ্বাস তিনি হয়তো কোনো জিন দেখেছিলেন যেই জিনটা জিনের মধ্যে যেরকম দত্ত দান বা কৃতির আছে সেরকম কিছু দেখেছিলেন এটাই হয়তো সেই জিনিস তো যাই হোক বোরহানুদ্দিনের কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম আর আমাদের অনুষ্ঠান লেন তো আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে সময়সীমা আর আমি নিজে বলেছি আপনাদের যে আমার ঠান্ডা লেগেছে নাক বন্ধ হয়ে আছে আপনারা আমাকে আজকে একটু এক্সকিউজ করবেন আমার এই যদি কাহিনী বলাতে কোনো কণ্ঠে সমস্যা হয়ে থাকে বা আমি যদি আসলে অন্য দিনের মতো আপনাদেরকে কাহিনী না বলে থাকি আমাকে আজকে আপনারা এক্সকিউজ করবেন একটু অসুস্থ আছি ঠান্ডা লেগেছে দোয়া করবেন যেন অসুস্থতা বেড়ে না যায় যেন সুস্থ হয়ে যায় দু একদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আর আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন কেন ঠান্ডা একে তো বাইরে কোভিড আবার ছড়াচ্ছে ডানা মেরেছে এবং এছাড়াও ঠান্ডা কিন্তু এই যে সিজনাল ঠান্ডাটাও সিজনাল কোল্ডও মানুষকে অ্যাটাক করছে সো বা মানুষ আসলে ডিটেক্ট করাও কঠিন কারণ কোনটার সাথে কি ইনভলভ হয় আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন চেষ্টা করবেন নিজেকে সাবধানে রাখতে এবং পরিবারকে সাবধানে রাখতে তো আজকের মতো চলে যাচ্ছি দোয়া করবেন সামনে সপ্তাহে যেন সুস্থভাবে ফিরে আসতে পারে আপনাদের কাছে এবং নিয়ে আসতে পারে আরও অনেক কাহিনী আমাদের কাছে আরও অনেক কাহিনী জমে আছে ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো নিয়ে আসবো সামনে সপ্তাহে আপনাদের কাছে এবং আপনারা অদ্ভুতুরে শুনবেন অদ্ভুতুরের চ্যানেলে এসে আপনাদেরকে আমি বারবার রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ অদ্ভুতুরে অদ্ভুতের চ্যানেলে এসে শুনবেন প্রয়োজনে ওয়ান ফোর্টি ফোর পিতে ঢুকে ডাউনলোড করে নেবেন ইউটিউব থেকে এবং ডাউনলোড করে আপনার মোবাইলে রেখে দেবেন এবং পরে শুনতে পাবেন আপনারা তো বা কিন্তু আমাদের কষ্টের চ্যানেল আমরা কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানটা তৈরি করি এই যে দেখুন অসুস্থ অবস্থায় আপনাদের জন্য অনুষ্ঠানটা তৈরি করছি তাও কিন্তু শুধু আপনাদের ভালোবাসার কারণে এখানে এর চেয়ে বেশি কিছু আমি দেখছি না তবে এই কষ্টটাকে সবাই যদি কেউ পানিতে ফেলে দেয় কেউ যদি নিয়ে সরাসরি ডাউনলোড করে তার ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেয় এবং মানুষ সেখানে যায় এবং ডাউনলোড করে নেয় খুবই কষ্ট পায় আমরা তো এই কাজটা যারা অদ্ভুত রেখে ভালোবাসেন যারা আহমেদ বাবুকে ভালোবাসেন আমি রিকোয়েস্ট করবো তারা কেউ করবেন না তো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে সুস্থ রাখে নেক্সট উইকে আবার চলে আসবো আপনাদের কাছে তদিন বন্ধু সাবধানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অদ্ভুত রেখে ভালোবেসে যাবেন